Góðan og blessaðan, heyrist í mér, já, bíttu, já, góðan dæginn og velkomin öll. Vá, þetta er bara eins og kaffibarnum fyrir þremur árum eða svo. En verið hjartanlega velkomin í ráðhús Reykjavíkur og ekki síður þið sem ætla að vera með okkur í streymi gegnum tölvutnar ykkar. Það er reykjavík.is skástrik íbúðir, öllu verður varpa beint þangað. Við erum meðsja með rauntíma textun á því sem að, já, á því talað máli sem fer fram hérna. Það er gerfi greind í bóði Tíró, vonandi mun ekki mikið bjagast á leiðinni af sviðinu og í textan, við sjáum hvað setur. En umræðefnið á þessum fallega morgni í Reykjavík er auðvitað höfuborgin okkar. Það er gríðarleg uppbygging bæði yfirstandandi og frammundan í borginni. Aldrei hafa fleiri íbúður komið inn á húsnæðismarkaðinn og við ætlum að kafa dálítið ofan í þessi málefni í dag með mjög góðum og reynslumiklum sérfræðingum. Ég má til með að vekja aðtekli á þessu blaði sem var dreft í vikunni. Það er uppbygging íbúða í borginni. Þetta er svona, hvað segjum við, hér eru margvíslegar og alveg bara ógrinni af tölulegum upplýsingum, yfirliti yfir hvar verkefni eru stött, hvað stendur til að gera og svo framvegis. Og svo er sérstaklega gaman hérna fyrir framan hvert hverfi er svona er svona síða með svona líkil tölulegum upplýsingum það sem hægt er að bera saman til dæmis hérna samgöngumáta, hvað eru margar íbúðir í byggingu og svo framvegis. Þannig að þið fáum með ykkur lesefni heim og getið sannarlega hérna átt góða helgi framöndan með góðum lestri. En já, eins og ég segi, sko, borg er meira en tölur og tölulegar upplýsingar og við ætlum að heyra ímis erindi í dag sem tengjast bara lífskeðum í borginni og umhverfinu sjálfu. Við heyrum frá arkitektum, skiplagsfræðingum, borgarstjórum og sjáum líka glæni að korta sjá. Þar er hafsjór upplýsinga einmitt um það hvernig borginni er að byggjast upp. Og fyrir ykkur sem eru hér í húsinu, þá verður korta sjáun og er korta sjáun á þessum skjá hérna og þið getið svona prófað og fyktað eins í hinni hér að fundi loknum. En það er metnaðfull og stíf dagskrá framundan þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég mun sita hérna fremst með gul og rauð spjöld og svona vara fólk við eða það er komið langt yfir tíman. En það er bara greinlega mikill áhýði, mikil stemning í salnum og mér langar að bjóða fyrst hann hér velkomin upp á svið dag B. Eggertsson, borgarstjóra, gjörðu svo vel. Komið í sæl, gaman að sjá hvað það eru mörg komin í salinn og við eigum því raunir að venjast. Við byrjum með þess að fundi fyrir tæpum tíu árum síðan. Ástæðan var býsna einföld. Eitt af því sem við lærðum í gegnum bankarhunnið var að skortur á upplýsingum yfir sín og því að við verðum að miðla bæði því sem var að gerast og hinu sem var í frammundan skipti óbúslega miklu máli fyrir þennan í raun risastóra þátt í velferð íbúa sem húsnæð og húsnæðis öryggi er en líka að þetta er auðvitað gríðalega stór atvinnugrein. Hún er fjármagsfrek og mistök geta verið dýr, ekki bara fyrir einstaka byggjendur, þetta er líka fyrir samfélagið og það hvernig við þróum borgina hefur áhrif á ekki bara húsnæðisöryggi, heldur líka umhverfið, lofslagsmál, hvernig samgöngunna ganga og hvernig okkur líður á milli húsana, hvernig borg við erum að þróa. Ef við hefðum haldið svona fund árið 2010, hefði hann geta verið mjög stuttur. Ég rifið þetta stundum upp, þá tókum við Jóngnar hérna við stjórn borgarinnar og það árið fóru tíu íbúðir í byggingu. Já. Þannig var bara staðan þá, meira að minna öll byggingar og vertaka fyrir þetta ekki voru í einhvers konar skuldaskilum inn í bönkum og það reyndar tók nokkur ár. Þannig að það hefur gríðalega mikið gest og ég hef lært á þessum tíma að tala hratt vegna þess að núna erum við að gera grein fyrir því sem að er í byggingu sem eru tæplega 3000 íbúðir og líka því sem er í pípunum sem er annað eins og meira og við ætlum að reyna að gefa sín inn í næsta áratugin 
vegna þess að það sem við viljum gera og eigum núna frábæra samvinnu við húsnaðs og mannvikjastofnun og stjórnvöld er að auka fyrir sjáanleikan enn meira með húsnaðsáttmála fyrir Reykjavík og vonandi sem flest sveitafélög þar sem að við leggjum línunar til lengri framtíðar. En við erum stöð 2022 og við ætlum að fara yfir stöðuna eins og hún blasir við akkurat á þessum tímapunkti og framtíðina eins og hún horfir við okkur. Reykvíkingum hefur aldrei fjölgað eins mikið og í ár. Fyrstu nýju mánuðina er okkur að fjölga um tæplega 3000. Það er ekki alveg nýtt, við sjáum að síðustu fimm ár hafa verið með fjölgunarár í Reykjavík í takt við húsnæðisuppbygginguna en jafnvel meira en það og reykvíkingar verða fljótlega 140.000. Til samanburðar, hvað eru 3.000 íbúar? Það búa 3.159 manns í hveragerði. Og við höfum svolítið heyrt umræðunum að það sé að stakka hratt en okkur er senda fjölga um eitt stekki hveragerði á hverra síðustu nýju mánuðu. En þetta var líka að vera mikil uppbyggingar ár. Framan af þessum fundahöldum vorum við yðurlega að tala um það sem við verðum að samþykja í skipulagi og það sem væri að fara af stað. Hér er glæra um það sem er að koma inn á húsnæðismarkaðin og við sjáum að það er metfjöldi íbúða að koma inn á húsnæðismarkað á Höfuborgarsvæðinu og með fjöldi í Reykjavík þessi síðustu ár. Langtíma meðatali í Reykjavík eru 600 íbúður á ári. Við höfum séð yfir þúsund fara af stað öll síðustu ár og núna inn á markaðin hafa verið að koma með fjöldi íbúða meðal annars í fyrra og hitti fyrra. Þessi uppbygging hefur verið fjölbreytt og við sjáum það þegar það eru en bankastofnunni dróa að sér höndurnar í lánvittingu til nýra verkefna þá voru það í raun svona þessi óhagnaðardrifni hluti sem að hélt dampi og við sjáum að stúndaíbúðir, íbúðir að vegum verkalýsefingarinnar, eldri borgara og hjá búseta hefur verið mjög þrótt mikil á endafundum árum og við settum okkur jú það markmið fyrir nokkrum árum að fara í átak á þessu sviði að 2500 til 3000 íbúðum myndu byggjast upp og mynda örugt skjól fyrir hópa sem hefðu minna á milli handana og það hefði gengið eftir og gott betur. Og nú erum við að leggja svipuð plön til næstu tíu ára. Það sem er líka áhugavert við þessu uppbyggingu, þvert á umræðuna, er að það hefur orðið fjölgun í öllum hverfum, kannski nema einu. Það hefur aðeins dregið úr í einu postnúmeri sem er 112 grafavóður, ekki vegna þess að fólk sé að flýja grafóin, þá nema unga fólki því að hverfið er að eldast. Og við getum búist við því næsta áratugin að þetta fara að snúast við, bæði vegna nýrar uppbyggingar en líka vegna endunýðunar í hverfum sem að er mismunandi og við tittum við sjáum það í laugadalnum og nærlíkjandi postnúmerum að þar hafa hverfin farið í gríðarlega endunýjun með miklu barnafólki ekki fyrst og fremst í nýjum íbúðum, heldur í eldri íbúðum sem er að skipta um eigendur eða leigendur. En við um líka eignast nýtt postnúmer, þannig að fyrir nokkrum árum eða missunum síðan að þá virtist 101 súlan vera að hlaupa alveg rosalega hratt en það var í raun 102 súlan sem að núna orðið sjálfstætt postnúmer og þetta er hlýðarenda uppbyggingin og uppbygging stundagarða við nautólsveg sem að telst til þessa postnúmer. En við erum að gefa út ásfjórðunslega skýslur, við erum ekki bara með hann árlega fund, við erum með hluta af grænaplaninu er skýslugerð ásfjórðunslega þar sem við gefum ekki bara einhverjar hildartölur, heldur er þetta brotið niður á einstakar lóðir og einstök heimilisfang. Þannig að fólk geti í fyrsta lagi bara sannreynt þetta sjálft, að þetta sé ekki einhver skáldskapur, en líka til þess að bara bæta upplýsinga millin og skýslugerðina og Þannig að þegar við erum að tala um hvað kemur inn á markaðin, þá erum við stött hérna á nýju mánuðum í 773 íbúðum en erum að spá því að 1200 komi inn á markaðin á þessu ári. Við erum séð mjög mikla breytingar, það var slegist um hverja eign, núna er fjöldi auglýstra eigna að aukast, meðalsöfluð tími fasteignir að lengjast lítillega 
Eh, en við sjáum að fjöldi kaupsamningar að draga saman frá þessu rosalega, þessu rosalega þenslu sem var á fastegnamarkaði eila í gegnum og kjölfar COVID. Eh, en það sem við teljum okkur sjá eru blikur á lofti. Við sjáum að síðustu mánuði og eitt, eitt ár, eitt og hálfa árið, þá er útgefnum byggingarleifum að fækka. Og þetta minnir okkur kannski óþægilega á e, 2019 þegar eiginlega einu byggingarleifin sem þá voru gefin út voru e, til óhagnaða drifina félaga sem voru fjármögnuð í raun með opinberum stuðningi en bankarnir drógu eiginlega alveg saman gagvart engamarkanum og við heyrum það frá einstaka verktökum að e, e, eitthvað svipað geti verið í í gangi þannig að við sjáum hlaðast upp e, bygginga tækifæri, það er að segja samþykkt skipulag og tilbúnar lóðir e, en það virðist vera að e, það sé eitthvað högt á fjármögnun nýra verkefna. E, við treystum okkur ekki til að fullirða e, núna að, að nákvæmlega þetta sé að gerast en við vitum það að það leið eitt og halvt ár eftir þessa algjöru þurð á fjármögnun einstakra verkefna af hálfu bankana 2019 þangað til að Seðlabankin byrtu um þetta talnagögn og við gátum fara að ræða þetta en þá var í raun skaðin doldi skeður það hefði verið miklu betra að vera með jafnt og þétt þétta fjármögnun til verkefna og þess vegna er ég að tala þetta, taka þetta hér upp við verðum að fara að hafa augun meira á fjármálastofnunum vegna þess að þær ráða að mörgu leiti mest um hraðan á uppbyggingunni. Það er eðulega talað um að sveitafélu ráði hraðanum en hva, og þau eru mikilvæg, þau samþykja skipulag, þau gefa út byggingarleifi en það sem ræður hraðanum á því hvað mikið er hannað og hvað mikið er sótt um að byggingarleifum er framkvæmda fjármögnun. Bankarnir hafa nær einvörðungu staðið að henni og ég vil að við ræðum það sér samfélag Hvort að við getum treysti í að þessi þrýrfjóri bankar eigi bara að taka þessar ákvarðanir eða hvort að aðrir aðilar, stóri sterkir aðilar eins og lífirisjóðir eigi ekki bara að lána neytendamegin heldur koma inn í frangatafjármögnun, koma inn í að vel með eigið fyrir einstök verkefni og gera markaðin fjölbreyttari þegar að kemur að fjármögnun og, og tryggja þannig með okkur stöðuleikan í þessu. Í stuttu máli þá skipti, skiptu vaksta ákvarðanni Seðlabankans öllu varðandi þensluna sem hefur verið á e, fastegnamarkjaði og varðandi þá kólnum sem verið er að framkalla. Það var ekki hvað er samþykkti í skipulagi, það var að litlu leiti hvað útlutu er á lóðum. Vaksta ákvarðanni Seðlabankans skýra meira að minna alla þessa þróun sem við hefum verið að sjá varðandi þensluna á fastegnamarkjaðunum og þá kólnum sem núna er. Það er kannski eðlegt vegna þess að Seðlabankin er að fellum verðbólgu en ég held að við alls ekki verið eh, fyrir séð eh, af hans hálfu eh, hvaða eh, gríðalegu áhrif þetta hafði á verðþróun á fastegnamarkaði og þau <coughs> svona aðhaldstæki sem voru sett inn komu mjög seint í þessu vaksta ferli, vaksta lækkuna ferli eins og það er kallað og það hlýtur að vera eitthvað sem við þurfum að læra af. Það, það getur ekki verið þannig að við um ímist að vera stíg alveg rosalega á bensingjöfunar og rosalega á bremsuna, heldur, heldur er miklu heilbriðir að þetta sé jafnar og, og þéttara. Því við sjáum að þessar línur fara svona og fastegnamarkaðurinn fór svona, er enda líka listaverkamarkaðurinn og sumabústaðamarkaðurinn. Allir eignamarkaðir fóru e, í raun í öfugu hlutfalli við þetta vaksta ferli Sellabankans. Og núna erum við í, í þeirri hættu að stefna inn í of mikla e, bremsu og kulnun og við fáum svona enn og aftur svona íslenska sveiflu sem að, sem að dyggir aðdáundu þessa fundar hafa þekkja úr þeim gognum sem við erum að, að, að byrta því að stóra spurningi sem við stöndum frammi fyrir núna þegar við erum ásamt stjórnvöldum að efna til e, átaks í íbúa byggingu á næstu tíu árum er hvort að lánveitendur munu hægja mjög á upphafi þessara tíu ára og við séum að fara aftur inn í svona 2019 ástand þar sem að mjög fáir fá framkvæmda fjármögnun þannig að þetta þarf að ræða e, 
við erum sem að fara í, og eigum í samningu núna við húsnæðis á mannvirkjastofnun um e, e, næstu tíu ár e, á grundvöldi rammasamnings sveitafélaga og ríkisins í þeim efnum og vonist til þess að ná landi þar öðru hvoru megin við áramótin. Hvað erum við að tala um þar fyrir Reykjavík? Við erum að tala um 35.000 íbúðu fyrir landið og við erum að setja stefnuna á það að að minnsta kosti 16.000 þeirra e, rísi í Reykjavík og markmið er að hafa þetta framþungt. Að næstu fimm árin þá setjum við stefnuna á, á 2000 en það eru aðrir sem ráða hraðanum. Þetta getur orðið minna ef það fæst minna frangandafé, þetta getur orðið meira ef það fæst meira frangandafé og við ætlum að vera með e, byggingarhæfar lóðir og skipulag fyrir að minnsta kosti 1500 en, en 3000 á ári til þess að við verðum aldrei flöskuhálsinn í þessu. Og þetta, verða, þetta verður blönduð uppbygging, við höfum verið með það sem markmið hjá okkur að um fjórðungur af því sem byggir sé óhagnaða dreifið, til viðbóta við það eru síðan íbúðir sem fá hlutendalán og grænar íbúðir, alls myndar þetta um 35% af þessu, þannig að megin hlutin 65% verða inn á þennan hefbundna egna markað Eh, framþungt eins og annað svona sjáum við þetta til næstu tíu ára og svo kemur þessi óhagnaða dreifni hafkami og græni hluti þar til viðbótar þannig að þetta verður félagslega blandað eh, fyrir alla tekjuhópa og um alla borg eh, félagsbústæð verða þarna með um 5% og við gerum ráð fyrir því að halda áfram og raunar bæta í, í uppbyggingarátaki þar í húsnæði fyrir fatla fólk. Það aftur ve, e, veltur mjög á samningum við ríkið um að ríkið full fjármagni þann málaflokk þannig að við getum haldið dampið þar. Þannig að á mörgum þessum sviðum þá er fjármögnunin <coughs> auðvitað að líkil atriði. Við höfum verið að byrta þessan myndir. Sömum finnst þar frábarar sem að eru búin að setja sig inn í þær. Öðrum finnst þar svona doldið abstrakt eins og við séum komin á okkar flitt En þetta er svona þróunar keðjan e, í því sem við gerum. Við erum með framtíðarsvæði þar sem við erum að velta fyrir okkur hvernig borgin þróast. Við erum með svæði sem við erum búin að ákveða að setja fókus á og, og taka til þróunar. Og síðan fara þau inn í skipulagsferli e, sem eru forvinna, lýsing eða forsendugerð, auðlýsing, formlega auðlýsing á tillögum og svo er til að hann samþykkt. Og þá e, getur hún ímist farið út á e, almenna markaðin, út til húsnæðisfélaga sem eru óhagnaða drifin e, og, og svo höldum við öllu til haga. Hvað er á forstíi? Hvað er e, e, samþykkt deiliskipulag? Hvað eru byggingarhæfa lóðir? Hvað er í byggingu og hvað er komið inn á markað? Svona er hægt að reka sig í gegnum þetta og, og að verða sko, áhuga hérna áhuga samtökum Excel eh, hérna eiga dikka stuðningsmenn í þeim sem er að halda yðtunum þessi skjöl því að mjög mark af þessu er í, í alls konar en, en þetta er bara hluti af betri upplýsingagjöf og skýslugjör þannig að aðalur á markaði sem að kú, kúra yfir þessu geta skoðað útlutuna áallanir okkar fyrir lóðir geta skoðað hvað er samþykkt í skipulagi og svo framvegis og Hér erum við eh, með hluta af tíu ára áallun um lóðaútlutanir sem við lögðum fram í fyrskipti í fyrra og þetta eru hryggjast ekki þýðu sem samningagögnum sem við erum að nota núna þegar við erum að semja við ríkið um húsnæðisuppbyggingu til tíu ára og eh, á þessu skjali sem að eh, gestir fundarinn sjáu þetta mjög vel <laughs> sjáu þið húsnæðisáallun eh, reykjökuborgar til tíu ára einni síðu þá er ekki bara það sem við erum að útluta af lóðum, heldur er spá og mat um hvert einasta deiliskipulagsveit sem er tilbúin og við vitum að er í þróun og hvenar hann kemur inn á markaðin. Og hér sjáum við að við erum eh, þegar eh, á næsta ári með 2700 eh, lóðir eða byggingarétti fyrir íbúðir klárar til uppbyggingar og þannig rekur það sig ár eftir ár þannig að e, þetta er til að undirstrika að borgin verður ekki flöskuháls í 
þessu tíu ára uppbyggingarskeiði heldur munu fjármögnar aðilar og byggingar aðilarnir bara hvort að brannsinn ráði við þetta ráða mestu um hraðan því að við erum búin að búa í hægin. Við erum í vetur að fara að rúlla út hverjum svona stafrænu umbótunum og fætur öðrum. Við erum að að setja núna út rafræna skráningu innmeistara og byggingastjóra, bygginga tekningar og sjálf bygginga leifin koma líka setna á þessum vetri. Við erum í gríðarlega stafræni umbreytingu í allri þjónustu borgarinnar og þetta er hluta af því. Síðan sjáið þið hérna á skjánum og getið fyrta í þessu hér í hlýjinu eða eftir fundin að við erum búin að opna uppfærða kortasjá þar sem þið getið skoðað framtíðarsvæðin, þrónarsvæðin, en líka svæðin sem er í skipulagsferli, hvar er samþýtt deiliskipulag, hvar eru byggingarhefalóðir, hvar eru íbúðar í byggingu og hvar er verkefnum lokið nýlega. Þetta er þetta að skoða fyrir alla borgina á stuttuslóðinni húsnæðisuppbygging.reykjavík.is. En hver er þá staðan núna? Núna byrjar þessi árlega svona þeysireið yfir hérna svæðin og að venju bara þannig að við höfum eitthvað sístum í kollinum þá byrjum við vestanmeinn í borginni og förum austur eftir en auðvitað er þetta allt hluta af hildar sín. Og hver er svo? Jú, við erum að forgaðan svo að þeim svæðum þar sem að umferðar sköpunin verður hvað minnst. Því þekki morgun umferðun og síðtiðis umferðuna, við þurfum að fjölga svo rosalega þeim sem geta búið í borgin okkar að við viljum og verðum að tryggja það að íbúðurnar byggi þannig að þær hafi sem minnst neikvæð áhrif á umferðina og þess vegna þurfum við öflugri almennisjöngungur, þess vegna þurfum við borgalínu en það er ekki nóg að hafa borgalínu eða góðar almennisjöngungur, við þurfum að hafa byggingarreiti og uppbyggingu nálægt góðum almennisjöngungum þannig að það verði hið góða val fyrir fólk og þess vegna raða reitirnir sér á ótrúlega miklu leiti nálægt þessum framtíðar almennisjöngungum. Og ef að þær koma ekki til að þá erum við í miklu, miklu meiri umferðavanda heldur en áður þannig að betri og öflugri almennisamgöngur er líkill að góðri borg og liprari samgöngum. Og þetta er auðvitað borgalínan sem mun fléttast í gegnum þetta allt saman en við ætluðum sem þetta byrja í Vesturbæ og því verðið að fyrirgefa mér þó að ég fari doldið hratt yfir þetta er nefnilega doldið mikið efni en þetta fer allt saman á netið þannig að í dauðatímanum eftir minnætt og kvöldin og svona þá getið þið lagst yfir þetta og grúskað og haft gaman af og við förum sér þetta alveg niður í einstaka íbúðir sem er í byggingu hér er til með sex á vegum félagsbústa á vestugöldu 67 við erum eins og við með gríðarstóran uppbyggingarreit það er hefinsreitur þar bara við hliðin á við selja veg á vestugöldu Þar er grandin íbúðafélag með 102 almennar íbúðir. Þetta verður blöndu byggð og Vestugata 64 er líka að rísa og það er á vegum sama aðila. Og þetta verður heilmikil breyting nú á Steindorsreit að þar er 77 íbúðir í byggingu inn á markað og 7 fyrir húsnæðisfélu og félagsbústaði og það mun líta svona út þetta hefur líka verið kallað bíkoreiturinn það eru víða verið að taka hús í gegn ég held að þetta hafi verið í eigu kynviska sendiráðsins þarna er að koma 5 íbúðir á dunhaganu með gamall hverfiskjarni að gangi endunýju lífdaga með 21 íbúð Og Hótel Saga er það er líka verið að taka hann í gegn og þar er að opna 112 námsmanna íbúðir á næsta ári, sirka mars og ótrúlega spennandi og vel gert verkefni á félagstofnum stúnda sem hefur auðvitað verið á fullu. Elsku vestubögtin, ég segi þetta, þetta er svona gamalt kunningi, búið að vera hérna inn í þessum kynningum í óþægilega langan tíma með við það þetta hefur ekki hafist en við erum að herða á þessu skrúðnar núna og vonast til þess að þetta sé að fara í gang á næsta ári. 
Nú KR laðin hugmyndir eh, sem er orðið að samþyttu deiliskipulagi um íbúðaruppbyggingu í tengslu við framtíðarsín félagsins við Frostarskjól. Þetta er um hundrað íbúðir þar eh, við meistaravelli og þá erum við komin í miðborgina þar sem að auðvitað mjög mikil umbrauting hefur átt við stað. Hér er dæmi um, um eh, tvær íbúðir bara inn á eh, nokkuð stóri lóð við Bergþórugötuna. Ein íbúa bætast við laugaveg og önnur í urðastíg og þetta er eiginlega bara nefnt sem dæmi að því þetta er alls ekki tæmandi upptalning. Það er fjöldi svona verkefna um alla borg sem að, sem að uh, skipta máli. Átta á, á Njarðagötu, sex við Hverfisgötu, uh, svo eru stúdentar að byggja 21 íbúð á Lindargötu, uh, verða nokkuð veginn svona. Uh, á Hverfisgötu er verið að bæta við þremur og þetta er einn af reytunum sem er að klárast uh, og uh, við hliðin á kexinu er verið að byggja íbúðir og þarna kemur líka hótel og þetta hefur verið svona uh, já, farið hægt í gegnum COVID en er núna að fara af stað af krafti eftir því sem okkur skilst. Nú snorra brautin er að breytast í borgargötu eða svona búlivard, það er verið að byggja þar á uh, einum reit og annar að fara af stað. Þetta er snorra braut 60 þar sem verður uh, fallett borgarhús og einkenn á þessar uppbyggingum við snorra brautin eða verður lifandi starfsemi á jarðhæðinni og svo tökum við snorra brautina í gegn og fegrum hana uh, í, í kjölfarið og uh, uh, þarna sjáum við líka uh, bensinstöðuna sem er við Snorrabraut eða Eigilsgötu að hún er að fara og við erum að fara að fá inn tillögur um það um fyrir mitt næsta ár hvernig það breytist af hálfu klasa. Nú leigufélagið er að byggja á vastigsreit þarna uh, verður uh, doldil uh, þjætting og fegrun auðkvörunu gömlu húsin við lögum við verða tekin í gegn og færu sem hluta þessu. Nú annað verkefni við Snorrabraut er hjá gömlu uh, mjölkustöðinni þar sem Ós var með höfustöðvar. Þar er að koma byggingar uh, aftan við sem að virða gömlu bygginguna og hún verður tekin í gegn í leiðinni og verður gaman að fá þessa viðbót uh, þarna. Við vorum að útluta lóð og frakkast í eitt fyrir uh, í samkefni um grænarlausnir í uppbyggingamálum og þar er lóðahafi eða hópur sem kallar sig Iða sem er að fara af stað og er að þróa þetta verkefni með meðlanas dönskum arkitektum. Nú í vasmyrinni hefur þetta gríðalega mikið verið að gerast uh, og uh, þar er verið að klára þessa fjóru stóru reiti sem að hafa verið að byggjast þar uh, og uh, Það búið að afhenda og jafnt og þétt í gegnum síðustu ár uh, fjölmargar íbúðir sem eru líklega um 650-700 alls. En þarna eru næstu verkefni að fara af stað. Haukarhlíð 2 uh, er með tæplega 200 íbúðum. Uh, fyrstu byngaleifin eru komin, uh, búið að gefa út uh, fyrir cirka 60. Þannig að þetta verkefni er farið af stað og mun vinnast í áfengum eins og við höfum séð önnum verkefni vinnast á Uh, hlýðarendanum, uh, við vorum að selja þessa lóð í borgaráði og uh, uh, gerum ráð fyrir að þetta fari uh, rösklega af stað, auðvitað á eftir að hanna en, uh, en þarna koma líka tæplega 200 íbúður inn á almenna markað. Uh, þessi lóð sem, er, sem virkar og sem lítil en er það ekki er þá fyrir bjarg Eh, sem á svona að a- koma inn í þessa mynd og, og loka þessu. Nú hjallastefnan er búin að flytja sig af nautólsveginum til þess að háskólinn í Reykjavík geti klára að uppbyggingu háskólagarða. Þarna verða eh, 166 námsmanýbúð til viðbóta við þær sem að eru fyrir og þá eru þær orðnar yfir 400, hefur tekist alveg gríðalega vel og eru mjög vinsalar og yfir 99% Eh, af þeim eru í útlegu á hverjum tíma. Eh, ný hotlóð er að myndast, við erum að færa þarna símastrengi og annað, nöytólsvegu 79, þar sem, að, eh, sem við munum bara bjóða út á engamarkaðin núna á næstu vikum eða mánuðum um leið og þessar lagnir eru 
hérna, komnar fyrir vind. Skerjafjörðurinn e, hefur verið í smá limbói, við erum að býða eftir skýslu sem er að skoða vindamál þar e, en gerum ráð fyrir því að e, úr því e, greiðist bara núna á næstu dögum og byndum vonum við það að fyrsta áfangi skerjafjörðar fari á fullt e, á næsta ári í kjölfarið og það e, er auðvitað að velluna hverfi, bæði var skipulaði velluðnað og í raun útfæslan milli húsana fekk sérstaka atikli á e, í, í raun í stórri samkeppni e, sem var kynnt í Oslo nýverið e, vegna þess að þarna er verið að, að gera hluti sem eru hreint og beint á heimsmæli hverða og verður ótrúlega spennandi að sjá þetta hverfi byggist upp. Við, erum, e, við vorum að tala um lóðuna hér á hotninu sem við erum að fara útluta en við erum líka að fara að spá í hotnið hérna hinu megin e, í, e, og verðum þar auðvitað í samvinnum við hagaðila því að þetta er allt saman að byggjast og þetta eru mjög, mjög vinsælt hverfi og viljum þróa þetta áfram. Við erum líka að undirbúa samkeppni um umferðamiðstöðarreit og BSI reitin sem gæti nú verið aðeins laglegri svona inn í meiri borg, þetta er soldið eins og að vera í einhverju svona japanskri svona road movie fyrir ferðamenn að mæta þarna og veit ekki í hverju þeir eru lentir e, og við ætlum að gera bragabót þar í hlýðunum er e, tölvert mikið að, að gerast og e, sjálfstæðisflokkurinn hérna hann er að þetta byggð e, Já, finnst ykkur það fyndið? Já, þá ætli að bæta við hann er annars að þetta byggja svona byggja á bílastaðanum sínum. Það er mjög skellið mynd af því hérna á eftir og, og út af fyrir sig ánægjulegt. Manni líður smá eins og valið þessi að detta ónýðu eins og hólu samt á þessum myndanum. En við skulum vona að það gerist nú ekki. E, þetta er sem að bólholt 7-9 og uh, þarna verða uh, líka félagsbústaði með nokkra íbúðir og það á við um öll þessi verkefni við erum búin að vera semja við hvernig einasta uppbygginga aðla, hvort að sjálfstæðarflokkurinn eða einhver aðrir, um að í hverju einasta verkefni sem byggist, þar eru félagslega íbúðir líka og þetta er vegna þess að við þurfum þær til þess að auka húsnæðisöryggi og það er miklu betra að við dreifum þeim í öll verkefni í borginni en að það sé ekki bara eitthvað eitt hverfi fyrir þá sem eru ríkir og annað hverfi fyrir þá sem hafa minna milli handana. Þannig borgir eru ekki góðar, þess nú erum að gera þetta svona. E, Brautarholtið og holtin eru að ganga í endunni í lífdag. Við köttum þetta verkefni fyrst hlemmur plús og sömu gerum við grína því þegar við breyttum hlemm í matöll en þetta hefur hitað allt svæðið upp og núna er hvert e, húsnaðið á fætur öðru að ganga í endunni í lífdag og koma þar íbúðir og meira lifandi starfsemi á jarðhæðina. E, þetta er ágætis dæmi. Þetta er gamla fórskaffi sem átti muna sinn fífil fegri. Þarna eru að verða klárar 64 íbúðir. Skipalt eitt átti að vera hótel, verða íbúðir. Við erum líka að þetta byggð á stýrumannaskólareit. Hér eru íbúðir fyrir tekjulegri eldri borgara sem að legu fyrir aldraðra eru að byggja hjá vassólnum og verður mikil borgarpríði. Hér var gömul uh, prentsmiðja og þarna er verið að þetta byggði þverholtinu. Uh, þetta er bílastæði þannig á Valhöll, uh, þar koma 29 íbúðir uh, en, en uh, inn á sjómannaskólareitin mun líka koma uh, uh, íbúðir fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur sem mun falla vel að umhverfinu. Uh, þetta er búið að hugsa inn í þetta. Eitt stærsti uppbyggingareitunum sem er að fara í byggingu núna er hekklureitur. Þarna er búið að samþykja niðurif og í staðinn koma að býsna myndali hús. Uh, Aðreitur er með 91 íbúð uh, og þetta verður framkvæmt í áfengum. Uh, við uh, vorum með samkefni um lámúla 2 sem eru eitt af svona þessum grænu verkefnum. Þar er verið að keppa í líka því í að, að byggja á nýjan hátt og uh, uh, þarna var stór hópur sem að uh, vann þessa keppni. Við erum aðeins að glíma á mörgum að þessum frábæru hotlóðum að, 
að hérna, það var eitthvað neginn aldrei reikna með að við myndum byggja út í hotnina því að það átti að koma þetta misla gatnamót þannig að veitur er oft með svona skáræsi yfir miðja lóðurnar þannig að við þurfum að byrja á því alltaf að færa þau þannig að, að þess vegna e, tekur þetta nokkuð tíma en þetta verður mjög spennandi að sjá eitt af því sem er auðvitað svo að fara að umbreyta hlýðunum er að mikla breytur á leiðin í stokk það er verið að frum hanna það og við erum að velta fyrir okkur hvað gerist á e, yfirborðinu og hvernig það getur orðið mannvænleg og spennandi borg e, og e, þannig að, að þar mun þá í raun borgin breyta algjörlegum svip og þetta er hluta af hönnun sem er kallað mikla torg sem er auðvitað á ákveðnum frumstígi en þetta er samt býsna nálægt í tíma og mikilvægt að hafa í huga þegar við hugsum um hlýðarnar til framtíðar. Í, í laugardalnum er líka mjög mikið að gera. Þið sáuð á tölunum að það hefur fjölga alveg rosalega í laugardalnum. Það er í raun áður en fólk fór að flytja inn í nýju húsin sem þó hefur verið að gerast núna á undanförnu og mun bætast við e, e, líka úr eldri aldurshópum. En þannig í Borgartúni 24 er verið að byggja e, straujátn eins og það kallað, svona e, borgarhús uh, við sjáum mjög mikla uppbyggingu á kirkjusandi uh, Hallgera gata 1 sem er þessi reitur hér þar er reyrverka klára uh, íbúðir og þarna verður leikskóla og jarðhæðinni sem að við munum reka uh, og uh, búseti og brynja voru að fara í gang uh, hér bara fyrir nokkrum dögum tókum við fyrstu skóflustungu að frábæru verkefni þar sem verða 42 íbúðir, búsitur réttar íbúðir en líka fyrir e, aðila að, að brynju e, sem er e, húsjóður örgjabandalagsins en það er íbúðar á vegum brynju munu líka dreifast í önnum verkefni um alla borg. E, skissan lítur eitthvað neginn svona út og hér fyrir aftan sjáiði þá gamla Íslandsbanka eða sambandshúsið og Það er að fara og verður endurbyggt í annar mynd, aðeins nær sjónum og við erum búin að samþykja deiliskipulag fyrir sem þetta allan reitin núna. Þannig að hann er allur að fara í endurupbyggingu, hérna vestast e, er búið að svona aukaðins hlutend íbúða og þessi verkefni gætu verið að fara af staða núna á næsta ári eða þar næsta. E, e, við erum síðan búin að gera viljaflýsingu við ríkið um að fara að taka listáskólareitin í lögunessi til endurskoðunar meðal annars með það í huga að þar verði fleiri íbúðir <coughs> og þetta er hluta því að listáskólar er að fara inn í tollhús þannig að, að þetta í raun þá e, bætist þarna við e, skeifan er líka að ganga í endurnýju lífdaga á grænsásvegi 1 eru þegar ristnar fyrstu íbúðurnar og við erum komið með fyrirspurnir fyrirspurnatekningar á grænsásvegi 3, 5 og 7 þannig að, 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 að grænsvarsvegurinn er að fara að umbreytast. Við erum síðan með mjög mikinn áhuga hjá lóðahöfum nálægt eh, bensinstöðun á móti sér glæsibái, eiginlega báðum einn við, við erum búin að semja um að bensinstöðun fari og, og byngaraðilar eða lóðahafar hinum einn við eru líka að, að hugsa sér til hreyfings. Þannig að við munum sjá núna, við erum búin að tala svolítið lengjum skeifuna en hún er sem raunverulega að fara eh af stað núna. Og hérna sjáum við hvernig grænsósvegur 1 mun líta út. Uh, og og þetta er þá grænsósvegur 3 5 og 7 sem ég var að tala um. Og hér eru hér eru þessar lóðir sem að eh uh, við orðu vör við áhuga á að fara að þróa. Nú, stærstu uppingarsvæðið í borginni í ári líklega vogabyggðin. Þar eru mjög mörg verkefni í gangi og fólk auðvitað flytja inn í hverju mánið og nánast í hverju viku. Vogabyggð eitt er það sem er næst sjónum. Það mun byggjast upp í áfengum. Uh, en, en í raun allt svæðið er uh, á fleyi ferð og gaman að koma þar reglulega til að sjá hvernig miðar. Uh, og þá venst maður líka nöfnunum, arkarvogur og kugguvogur og, og hérna þar fram undir götunum og svo fara innigarðarnir að byrtast og torgin eh, en, eh, en þarna eh, er fullt af fólki flutt inn og líður vel eh, þannig að ég veg atikla á því get ekki raki eitthvað einasta reit þarna 
heldur er mjög mikið að gerast nú. Hér er síðan eh, gamall kunningi sem er svo kallað sigtúsreitur, kallaða blómavalsreitur, eh, deilskipulega klást fyrir margt löngu, eh, hefur beðið eftir stækkun á hótelinu sem er núna komið í gang og við bindum vonum við það, kannski enn og aftur, að þetta fari af stað á næsta árið, síðasta lagi, þar næsta, þar að segja íbúða hlutin af þessu. Allir nú komnar upp einhverja framkvæmdagirðingar og svo framvegis nú þegar. Nú, eitt af umbreytandi verkabrunum sem að er í tengslu við vogabyggðina er að sæbrut er að fara í stokk á móts við vogabyggðina og þá fáum við tækifæri til þess að gera áhugaverða hluti þar ofan á. Við erum að meta núna með vegagerðinni hversu breyður stokkurinn þarf að vera og það eru takmörk fyrir því hvað er þetta að byggja ofan á svona stokkum. Það getur verið býsna dýrt og flókið. En við fáum allavega mjög mannvanlegt umhverfi og, og frá bara tengingu fyrir vogana yfir í vogana. Og í háleitu bústöðum er ímislegt líka gerast. Þar erum við með bæði kjarna og vegum félagsbústaða í stjörnugróf í fyrirgerði 23 er verið að klára íbúðurinn á almenna markað með mjög eh, grænum áherslum. Eh, Starfmeri 2 er að koma 20 íbúðir. Eh, Lautarvegi líka, þetta er í raun sléttuvex eh, uppbygging sem er klárast. Þarna tókum við skoplustungu í sumar fyrir tæplega 90 íbúðir fyrir eldri borgara. Og eh, og þarna er að myndast svona lífskæða kjarna á vegum hrafnistu og sjómannadagsráðs. E, Þar að koma líka 15 skemmtileg raðhús e, á Fossvóseg 8 hjá svokölluðum Vigdísalundi og við e, fengum lóðinlega á borgarspítalunum í makaskipti fyrir lóð hjá keldum og erum að fara að þróa hana, nei ekki að keldum heldur kleppi þar sem er að koma e, björgunarmiðstöð og erum að fara að þróa hana á næstunni. E, við erum e, búin að lofa þessari lóð fyrir bjarg e, og deiliskipulega þarna er e, væntalegt á næstunni. E, við sjáum fyrir okkur að fara af stað með fyrsta áfunga kringlunar í samvinnu við hag aðila. Þetta er borgarleikur sem fyrir þá sem vilja glögva sig og kringlan er í raun eitt af þeim svæðum sem mun njóta mjög góðs af umbreytingun í tengslum við borgarlínu. E, hér er Safamýrin og þar e, sjáum við fyrir okkur einhvers konar almenningsgarð en einhverjar íbúðir líka og eitthvað sem að e, í raun hleypir e, íbúum inn á þetta svæði betur. E, þarna hafa fyrst og fremst verið knarspurnivellir og grasvellinir minna notaðir heldur en gervigrasi sem verður að sjálfsögðu áfram en víkingur er búið að taka yfir samamýrina. Orkureiturinn er eitt stærsti uppbyggingareiturinn sem að er að fara í gang, búið að leggja inn fyrstu tekningarna þar og, og mun ganga væntalega hratt því að það eru sömu aðlega að byggja og byggðu upp í efstaleiti og gerðu það mjög hratt og vel. Uh, mun líta út uh, svona og, og vera uh, mjög spennandi. Það eru nokkri litli reitir sem er í þróun í breyðholti og við erum með áherslu á að endun í að gamla niðunýta hverfiskjarna. Í Arnabakkanum eh, höfðu hlutu verið að drabbast niður lengi og gáumst upp á því að býða eftir mörgum eigundum sem voru þarna þannig að við kiftum þetta og námsmeri eru núna að fara að byggja þarna eh, svipað upp í völfufelli að þar eh, hefur verið kjarni sem hefur verið erfitt uppdróttar, þar uh, uh, fórum við í samstarf við engaðila sem er að fara að byggja upp þarna á tveimur reitum og við erum síðan að byggja við Hagasel, við erum að fara að þróa uh, svæðið í Rangárseli sem er annar hverfa kjarni, við erum að skoða svæðið við Suðurfell uh, og svipað í Árbænum, þar hafa verið, uh, hefur verið mikil uppbygging meðal annars húsnæðisfélaga í Hraunbænum, gamalt hverfiskjarni í Rofabæ sem var uh, orðið til skammar er að gangi endunýju lífdaga með fallegum íbúðum sem er að klárast þar uh, og, og þannig erum við að reyna að lyfta uh, hverfunum, ætlum að taka Rofabæin í gegn á næstu árum líka en, en uh, viðbótin við Hraunbæin er umtalsverð, í raun bæjarháls megin Það er síðan verið að fara af stað upp í Brekknás og Vindás af vegum Bjargs uh, og Félagsbústaða og 
uh, og grafvóri næst þar er líka uh, tölverð tíðindi sérstaklega í Gövinesi þar sem er verið að byggja fjölmörg hús á vegum spildu uh, og, og uh, þorpsins og þetta verður auðvitað þetta algjörlega dásamlegt umhverfi uh, þarna eru líka að rísa íbúið fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur á vegum Hoffels uh, og, uh, og þessir áfangar eru sömur bara að klárast og við sjáum fyrir okkur að næst er það þessi reitur hér sem tekur þá við og er á vegum spildu en við erum að skoða skipulagið alveg þarna út af uh, þessari dásamlegu sandströnd það er að taka trúta í detective hérna í öllu þessu kvikmyndaþorpi og þarna streyma núna inn uh, fyrirtæki í skapandi greinum uh, og hér erum við búin að selja þetta hús sem verður nýskupunarsetur uh, og uh, annar áfangin á deiliskipulæðinu sem nær þá hérðan og alveg lengst hérna út er uh, í gangi og gæti orðið mun stórtækar en þessar tölu segja til um því að þarna eru alveg gríðalega mikil tækifæri bæði fyrir þetta þorpskapandi greina en líka fyrir íbúðir. Ein st- stærstu tíðindin á þessum fundi, ég, ég sé rauða speldið, uh, er síðan að hér verður kynnt tímaáttlun varandi samkefni fyrir keldur og keldna holt. Þetta er auðvitað gríðalega stórt byggingasvæði sem er að fara núna í þróun og getur rúma að, að minnst kosti 3500 íbúðir jafnvel meira. Líkur þarna fyrir þá sem að vilja átta sig og uh, líkitilna þessu er tenging með borgalínu þannig að mikla brautin springiki í morgun og síðdeisumferðinni við verðum að hafa þetta samgangu með að uh, skipulag og þarna það, undir er líka keldna holtið uh, sem er uh, töluvert stort svæði við erum líka þetta byggða aðeins uh, upp í staðakverfi í nála við golfullin og erum að skoða á hvernig staði í uh, grafvóinum þannig að datt nú gufunnissi aftur inn uh, með nokkra reiti þannig að þið sjáum það mjög mikið að klárast upp í Gufnesi, en stærsta uppbyggingasvæðið á næstu fimm árum verður Ártúnshöfðin. Þar er gríðalega margt í gangi og búið að leggja inn tekningar og nokkrum stóru reitum. Þetta verður hjartað, krossmýratorgið, eh, en eh, reitinni sem er búið að leggja inn tekninga fyrir eru stálhöfði, eirhöfði og breiðhöfði og ég held að sjáið að þessum myndum hvað þetta verða ótrúlega magnaðar íbúðið sem standa þetta út á hamrinum með útsinni yfir allt saman eh, og, og þetta er stálhöfðin, eh, þetta er eirhöfðin og þetta, þess, þessa þrjá lóðir kallast einu nafni hamarinn ef við kann það rétt eh, og eru hluta borgarhöfðanum sem að við erum verið að vinna með klasa og fleiri mjög metnaðafullum þrónaraðilum og það er búið að leggja þarna inn tekningar og það er líka verið að halda áfram að byggja bryggjukverfið sem er hluti af þessari heildar sín og þarna er að koma íbúðið fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur í býsna stórum stíl núna á næstu missurum við erum svo að halda áfram með ártúnsöðan í næstu áfengum og útlutuðum með að gáum vilirði fyrir þessari lóð sem var líka samkefnislóð og verður eins konar tákn fyrir þetta í Grafrótt og Úlfarsótal er líka verið að klára fjölmörg verkefni Leirtjörnin er að koma inn með e, íbúðir fyrir eldri borgara, verður nokkur skona hljómskólagarður í kringum tjörnina sem verður fegruð mjög mikið, vinsalt hverfi enda mikil fjárfesting í lífskjæðum sem hefur rátt sér stað þar með nýju sundlauginni og svo framvegis reynisvarsásinn er að klárast e, og það er verið að, að e, þetta byr líka aðeins í grafarholtinu en þetta er þetta svæði fyrir eldra fólk sem að er að koma inn. Það er líka nokkuð verkefni á Kjálanesi, það hefur verið kalla tölvert eftir því og þarna er að koma núna inn nýjar íbúðir og við erum að bæta við byggði í grundakverfinu alls 261 sem geta bæst við en mun gerast í áfengum. Þannig að þetta var þessi feysireið, það er auðvitað af gríðalega mörg að taka, þetta fer allt á netið, ég veit þetta er svolítið mikið að innbyrða og mjög mikið að fara yfir en það sem fyrir okkur vakir er hvað húsnæðisöryggi lífskeði og betri borg þar sem samgöngunda ganga líka upp og við gleymum ekki umhverfinu Takk fyrir
Já, já, takk fyrir það, dagur. Við ætlum að halda áfram, við ætlum að fá núna stutt myndband um kortasjána nýju sem hefur verið nefnt hérna tvísvar, þetta er eins og við segjum hafsjór upplýsinga. Við skulum fá hér stutt myndband á áður en við fáum næsta frábara gest. Reykjavík vex hratt og nú stendur yfir áratugur uppbyggingar. Aldrei hafa fleiri íbúðir komið inn á húsnæðismarkað eins og undanfarinn ár. Í nýrri kortasjá er hafsjór upplýsinga gerður aðgengilegur. Þar getur þú skingst inn í framtíð þíns hverfis. Hvar er verið að byggja, hve margar íbúðir eru í smíðum og hver eru uppbyggingarsvæðin til lengri framtíðar? Kortasjáin er aðgengileg á samt öllum upp... Var það ekki bara... Hver var slóðin aftur? Húsnæði.is, skástrik... Nei, nei... Þeir á samt öllum upplýsingum á reykjavík.is, skástrik húsnæði. Þarna kom það. Og hún verður aðgengileg hér eftir fundin. Við ætlum að halda beint áfram verið með frábæran gest frá Finnlandi. Fyrirlandi borgastur í Helsingi og húsnæðismólar á þeirra Finnlands. Ætlar að fjalla hér um þætti hildstæðrar og sjálfbærar húsnæðistefnu. Mr. Jan Vapavori. The floor is yours. Mr. Mayor, dear friends, <clears throat> good morning. Um, you know, something which is in common with the Finnish and Icelandic languages is that you can be absolutely sure that no one understands a word. <laughs> so, so far, I haven't understood anything. But they enjoyed the nice pictures, to be honest. But actually, that is not a big problem. It's not even either a problem that I don't understand my topic. Um, which reminds me, as a former politician, that some politicians are actually quite well known of having the answers, even if they don't know the question. Uh, this is a true story. I mean, the former British Prime Minister, Margaret Thatcher, was actually quite well known for this one. And then one beautiful day, and this is a true story, she went to an online interview of BBC and the journalist decided to make a practical joke. And he started the interview by asking, Madam Prime Minister, what is your answer to the first question? <laughs> she didn't get confused at all, and she told about all the good things her government is doing. And when, then she found out that the journalist actually got confused quite confused. Then she asked, do you want to have the answer to the second question as, as well? <laughs> I don't know what the first and second question here is for me. I think that I'm invited here because Helsinki and maybe also Finland is a quite good example of a quite balanced, good housing situation. Uh, so as, as mentioned, I think so. I'm the former MA of Helsinki, I spent four years there. Also the former Minister of Housing in Finland, I spent four years as a minister. So I have been working with housing issues for eight years. But I'm still not a specialist. That was not my role. You are the specialist, you are the experts. My role was to lead housing policy in the country and in the city. And what I'm now trying to tell you is some experiences of what it is to lead housing policy um, in a, I suppose so, in a quite successful way. I'd like to start with the, I think, most important one. A vision without proper action is just a dream. Action without a proper vision is just entertainment. What is, what changes world is a action which is aligned with the vision. I have seen so many politicians with a lot of visions, but no understanding of how to execute it. And I have seen so many politicians who are eager to execute without having a vision at all. Especially when we are talking about, they think like housing, which is a extremely complex issue. You need to have a proper vision, and then you need to be loyal to that and execute. Um, coming back to 
politicians, um, we are eager on, on starting with the answers. But it's more important to start with the question. What is the most important question? I think, and I think that the most important question is, what are your primary goals? What are your primary goals concerning housing? I'm sure that even this audience has at least five, maybe ten different answers. I mean, it could be just housing people, handling growth, which is quite a quite typical case in, in most, most bigger cities. It could be affordability. It's not only about the volume of housing, it's also the price that people need to afford it. It could be sustainability. It could be sustainability on a building uh, size, energy efficiency, or it could be fight against urban sprawl. It could be safety. It could be unobstructed. I mean, we are also a city for handicapped people, and we are a, a city uh, in a world where people are aging. It could be competitiveness. We, we maybe want to have a housing market which is also lucrative for foreign talents. It could be fighting segregation. It could be fighting loneliness. It could be to try to meet people's preferences. What is it? What's your primary goal? <clears throat> you may choose one of those. You may choose two, three, four. I dare to say that it's a combination of all of those. It needs to be at least those, and maybe five or six or seven other objectives as well. It's not easy. Let's take, for example, affordability. If you talk about affordability for the most vulnerable people, you most probably concentrate on, on social housing, subsidized social housing. But if you talk about affordable housing, and actually attainable housing, for lower middle class people, then you most probably not talk about subsidized housing, but the volume, because the main problem which leads to too high prices is that the demand is higher than the supply, uh, or, uh, and, and for a long time. So you need to have more supply in order to balance the, the housing market. Then this could also be contradictory. Let's take just housing people and fighting segregation. One reason why we in Helsinki have been able to fight segregation in a successful way is that we have not allowed it to cheap construction. We just don't allow it because we want to fight segregation. But the other side of the coin is that because we do not do that, we also limit the volume of how much is built, which then creates some challenges on the other side. And then my main point is that driving housing policy, being responsible for that, you need to understand that it's not only and primarily not about your homes, it's about your lives. It's a totally different story if you have your focus on the homes or on your lives. Then you need to understand that there are several specificities in the housing market. I remember as Minister of Housing, I, one of my problems were that, was that, that uh, we did not have that many construction companies in Finland. It was a oligopolistic market and I wanted to have more competition. I remember I made a trip to Japan uh, I met four really huge construction companies. I told my story to them and asked them whether you would like to come to Finland. They all replied, no, no way. The first reason, it's too small market. It's r quite much bigger than Iceland, but uh, anyhow, it's, it's a small market. And the other one is that the barriers for entry in the construction market are so high everywhere especially in smaller markets. So I needed to play with the cards which I, which I had. <clears throat> there are some other specificities, specificities as well in the housing market if you compare it for 
producing toothbrushes or, or even cars. The one, one is that we have a limited amount of land, uh, and we have a limited amount of land which is suitable and accessible for housing. Every spot is unique. This is an industry which is not scalable in a same way than most other products in the, in the market economy are. And uh, what is maybe most important is that you have really a long time span here. When you build something, you are stuck with what you have done for maybe the next 30 years. One of the most important things you need to understand is that you need to have a comprehensive, comprehensive approach. Um, coming back to the question of your lives, um, it was Aristotle who said already 2,300 years ago that people come into cities in order to get a job and earn their living, but they stay there in order to live a good life. That was a core of a city for 2,300 years ago, and it still it is the same. You need to have a holistic view. And you also need to understand, and I don't, I don't know Reykjavik that well, but you know to understand that it's a regional issue, housing. What we did in, in Finland, which was quite successful for 15 years ago, roughly, that we started to make uh, concrete agreements between the state, I mean the federal government, uh, several ministries, as well as all the 14 municipalities we have in the Helsinki region. Four years agreement. How many houses do you, are we going to have? How many in that city? How many in that city? How many in that city? How much of them are social? We decided that 20% of everything needs to be social. And then we decided even that most of the new construction should be placed on, on railways, different kind of railways. Uh, the first four years, it did create some results. The next four years, a little bit more. Now we have done it in 16 years, and now it's a part of our success story. We have a common understanding of what we are doing, how much, what kind, and where. It's still not simple, because we can't, of course, uh, know what happens in the, in the markets. But I mean, that the... the public sector has a common understanding of what we should do is the basis for everything, and really having a, a comprehensive approach. <coughs> it's only the city who can have the overall responsibility of what's happening within the borders of a city. But at the same time, it's important to understand that we are dependent on the markets that the markets are more efficient and more innovative than the public sector ever can be. So we need a, a good cooperation between the public and private sector. I dare to say that those places which have the most successful outcome of their housing policy are those who have the best public-private partnership models. You need to understand and you need to give as much freedom to the markets as possible, but at the same time, you need to understand, and I say this as a center-right politician or former center-right politician, that there is a lot of market failures. And that's why you also need intervention by the public sector and regulation. There are politicians who believe more in free markets and less in regulation, and there are politicians who believe more in regulation and less in free markets. It needs to be a pragmatic combination of both of these. I'll give you two examples, a good one and a bad one from Helsinki. Starting from the market failure. What is the market failure? The first one it could be too little affordable housing, too much segregation. What was what we did in Helsinki? We decided that 25% of all new construction needs to be subsidized social non-profit. And another 25% like half subsidized, half, and only 50% free. And not, I mean, on city level, but on neighborhood, le neighborhood level. In every single neighborhood, 25% needs to be social. And another 25% like semi-social. 
that is not, I mean, something you, you should copy everywhere. But it was a consistent policy which we, were, which we did in order to fight segregation, and we did it in a successful way. That was a good example. A bad example which we also had was that we found out that because the markets do not function properly, and if you have a situation where we have a chronic uh, situation where the demand is higher than the supply, the markets try to optimize. And uh, they try to optimize in a way that they build only houses with, where in which the profitability is the highest. And that led in our city in a system that they built very small buildings, very small apartments. Which was, I mean, of course there were demand for that, but it was a problem at the same time. And we decided that we don't want to have a downtown Helsinki with only really small apartments. And that's why we decided to regulate the average size of the dwellings, which was a wrong decision, because it led to a very boring city with uh, the, the market sub-optimizing once again. Then we shifted it to a, a regulation where some amount of the new dwellings need to be for one um, person, families, one, uh, some percentage of, of, uh, of a little, of two maybe person um, households, and then some percentage of, of the, the uh, big families. And that then led to a relatively good outcome. Then it's a question of subsidizing what and how. I won't stay here for a long time, but I, I just give you some examples. <clears throat> You can decide that you subsidize construction or everyday living. Which one do you think is, is better? You can decide that you subsidize rental apartments or owned dwellings. You can use taxation or you can use direct subsidies. What is the best way to do it? I don't know. It depends. Depends from place to place. We, we in Helsinki, we use all of those. It's a combination of all of those. But you need to understand that they all have different kind of effects and they have a different kind of logics. I don't think there is any city in, in the world which has a, I mean, really balanced, good housing situation. You have problems everywhere. It is a really complex issue. You have different goals in different cities. Uh, we started with, with asking what is the primary goal. I don't know what's your idea now. Uh, my idea is still that it's a combination of everything. But it, 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 you have cases, successful cases, where, they, where it's, it's, it's much more simple. i give you an, an example. The founding fathers of Singapore decided that the primary goal of their housing is that everyone needs to own their own flat. Everyone. You know why? Because it was a small, young nation having some big, maybe not that friendly neighbors, and they thought that the reason, a way, the best way to get your people committed to defend your own country is that you own something, something there, which you can't export. That was a success story in Singapore. Now, I mean, 50, 60 years afterwards, they have a balanced goods housing market where more or less everyone owns their flat. Then, of course, you have different problems, uh, different problems in different cities. But, um, to wrap up, um, I think you can't underline too much the fact that you need to know what you're doing. Another way to put it is that you should lead by strategy and lead by data. You need to know the situation and you need to have a clear vision where you're going. And if you want to be successful, then, and this is the most difficult part, then you need to be consistent. 
I don't know, you know, may you know certainly, how many dwellings you have in Reykjavik. And then you know how many new ones you build every year. It's maybe between one or two percent, let me say. The renewable rate of your housing block is maybe, maybe two percent per year. So whatever politicians do, they can make a two percent difference in a year. That's not too much. Maybe if you have a term, it could be up to 8%. Even that is not much. If you really want to be successful, you need to have several mandate periods in a row following more or less the same policy. And that is the, the secret behind at least what we are doing in Helsinki. I mean, of course we have elections. Of course parties, they have different kind of views, but not that different. So we follow more or less the same uh, uh, policy, uh, uh, undependent on the outcome of the elections. <coughs> so proper evaluation of your situation, clear targets, which are anchored in the city strategy, strong commitment to your action plan, comprehensive and regional ap approach, good public-private partnership, and then, of course, also every now and then some innovative new solutions. Ladies and gentlemen, this is not rocket science. This is much more difficult. <laughs> uh, it's much more complicated. I mean, if you are clever enough, you know how to build a rocket. But no one has never, ever really succeeded to make a, a I mean, perfect housing market. Because there are so many different elements of that, which only underlines what I said, comprehensive approach, consistency, and so on. You need to will to solve problems. You need to be good in implementing and executing something which I haven't tackled that much here. And um, what you don't need and I say this as a former politician, I spent 12 years in the Finnish parliament, seven years as a minister, and four years as a mayor. What you don't need, you don't need too much party politics. Thank you. Thank you so much, Mr. Jan Vapavuri. Excellent, excellent uh, speech. Og já, gott fólk, við ætlum að halda áfram þar mörg skemmtileg erindi framundan og nú skiptum við örlítið um gýr. Það er hún Edda Ívarsdóttir borgar hönnuður sem er næst. Hún ætlar að fjalla um, já, hún ætlar að ná sér í spöng svo að heyrist nú í henni. Og við ætlum aðeins að fara inn í, hún ætlar að fjalla um gæði byggðar, borgar hönnunar stefnu og innleðingu hennar. Já, hún er hérna, fyrirgjöðu. Já, tökum vel á móti henni. Heyrðu, já, ég ætla að láta vinkvarnir mér að fóna. Það var nú borgindið til að skipta fyrir mig. Það er svo margar glærur. Takk fyrir að bjóða mér á þennan fund. Já, ég ætla þess að það fjalla um þessa borgarhennina stefnu sem við erum að fara að búa til og innleiða. Og í raun og verið er spurningin okkar Hver ætlar þú að verða þegar þú verður stór, Reykjavík? En þegar hraðin í uppbyggingunni er jafn ör og við stefnum í, er gott að staldra við og spyrja okkur, getum við verið stolt að þeirri framtíð sem við erum að skapa fyrir borgarbúða framtíðarinnar? Munu komandi kynnslóðir eftir 50 til 100 ár horfa til baka og hugsa með hlýju til okkar sem mótuðum umhverfið sem þeir búa í, eða munu þeir gera allt til að breyta því sem unnið hefur verið? Við þurfum að vanda okkur, því það er okkar ábyrð að borgin verði góð. Borgin okkar er ekki gömulborg. Það er væri eiginlega þetta að segja að hún sé á okkar dögum eins konar unglingur. Fyrir svona 15 árum þá hefði ég sagt að hún væri bara krakki. En ég mann vel þá tíma þegar miðborgin leit út eins og tannlaust barn með göt á milli annarra hverjar byggingar. En eftir uppbyggingarskeið síðustu ára hefur miðborgin tekið algjörum stakkarskiptum og þjættingin hefur sannarlega fyllt upp í hólurnar og flest þeirra verkefna sem hafa bætt ásýnd og yfirbræð miðborgarinnar. 
Sumir myndi jafnvel segja að einhverjum reitum hafi tekið svo vel til að það gæti jafnvel farið að bera það saman við evrópskar borgir. En við stefnum áfram veginn og fjölmörg uppbyggingarsvæði er í farvatninu og við verðum að halda vel á spöðunum til að svo uppbygging hefnist vel. Því erum jú að skapa umhverfi og heimilu fólks. Og til þess hefur við fjölmörg tæki og tól og það er langur vegur og mörg skref frá hugmynda skipulagi að risinni byggð. En ef við höldum þjættum spaðana og vitum hvaða skref þarf að taka, þá styttir það leiðina og einfaldar skrefin. Við höfum landskipulag, svæðiskipulag, aðalskipulag, rammaskipulag, hverfiskipulag, deiliskipulag og eftir það er farið í hönnun, byggingarleifi, framkvæmdarleifi, starfsleifi og lokum framkvæmdir. Á öllum þessum stigum þá þurfum við að ávarpa gæði byggðarunnar sem við erum að byggja. Öll þessi mismyndi skref eru mikilvæg í uppbyggingunni og tryggja að hæfilegt byggingamagn og rétt blanda af atunnustarsemi, þjónustu og verslun sér til staðar í nýjum hverfum ásamt aðgengi að góðum samgangum og opnum svæðum. Og allt er þetta mjög mikilvæg atriði þegar sem huga þarf að í borgarþróun. En við þurfum líka að skoða hvernig þessi hverfi eiga að vera, hvers konar umhverfi erum við að skapa. Við þurfum að búa til framtíða sína og hún þarf að vera ákvörðið áður en við setjum niður byggingamagnið og hvíta rendir eða húskassa. Það þarf að hugsa um rýmin á milli húsana og hvaða gæðum þegar að búa yfir áður um við festum húsið niður í skipulaginu. Þá þarf líka að ákvarða hvernig húsin eiga að mæta þessu rými og hvaða gæði þau veita tiltöknu svæði. Manneski mótast af umhverfi sínu og byggt umhverfi getur haft mikil áhrif á valkosti okkar í lífinu og hvernig fólki líður og hvort það finnir fyrir tengslum við hverfið sitt eða stolti á umhverfi sínu. Þá er mótun umhverfi sér stór þáttur í því hvaða ferðamóta fólk velur og hvort að kjósa að leita þjónustu innan eða utan hverfisins. Þetta bera af í huga þegar skapa skal ný rými í borginni. En þetta rími byggist upp á mörgum þáttum. Byggingarnir eru vegginir, undirlægið er gólfið og hæð húsa eða gróður mótar þakið á ríminu. Þegar byggingarhlutar borgarrýmis eru mótaðar er mikilvægt að það sé gert eftir þörfum manneskjunar og með það markmiði að skapa samfélag innan hverfa þar sem fólk hittist og nýtir samvista við hvort annað. Þannig verða til hverfi sem fólki líkar vel við og finnur stolt til stolts yfir. Borgarrýmis sem kvöldið viðveru, hreyfingar, leiks og dvalar á samt nærveru við gróður, vatn og garða að það finnast í öllum hverfalhutum borgarinnar. Og þar kemur borgarhannuna stefnan inn. Með stefnunni erum við að taka ákveðin skref til framtíðar til að tryggja gæðin í borginni verði meiri og húsin og umhverfi þeirra fóið strax á upphafskrefunum sín ólíku einkenni og fjölbreytum þeirra verði tryggð. Því við erum jú ekki öll steift í sama mót og ólík búsetuform eru nöðsynleg til að skapa fjölbreyta og líflega byggð. Gæði hverfana snúast fyrst og fremst um gæðin í borgarlandinu og hvernig það er hannað. Þá þarf að lesa vel í svæðin sem við viljum byggja upp og átta sig á þeim gæðum sem fyrir eru og halda í sögu. En það er mikið virði því að sjá þróun hverfana í húsunum þeirra. Það er svo tenging sem gefur hverfunum einkenni og stíl. Þá er líka mjög mikilvægt að við skoðum vel það sem er vel hefnað og einnig hvaða svæði hafa ekki hefnast eins vel. Við verðum að við hugur ekki til að skoða fyrir í verkefni gaggrinum augum og geta skoðað og greintað með það í huga að færa til nútíma það sem er gott og vel hefnað og forðast það sem hefur reynst illa. Deild borgarinnar hefur unnið hönnunarleipinningar með tveim fyrirhugum uppbyggingarkverfum og hefur svo vinna verið mjög lærdómsrík. En einni sýnt okkur að þessi vinna þarf að vera gerð fyrir í ferlinu því það er flóknara að tryggja gæði byggðarinnar þegar búið er að ákvarða rýmin í skipulagi. Í nágrannlöndum okkar eru setta fram hönnunar áætlanir við upphaf skipulagsgerðar. Þá þarf að svara strax í upphafi spurningum eins og hvaða fólk að geta gert í þessu hverfi, hvernig er að búa þarna, hvernig er útlit hverfisins, hvernig á hverfið að móta almannarýmin til að þau nái að skapa lifandi borgarými með öllu sinn til þarf til að fólk geti búið og átt gott líf innan hverfisins, hvernig tengist hverfið og íbúar þess nærleggjandi hverfum. Hvaða vandamál eða áskoranir þarf að leysa á svæðinu svo að hverfið hefnist vel? Hvernig nýtum við landið, vatnið, gróðurinn og þær byggingar sem fyrir eru á svæðinu sem best? Hvaða líkilbyggingar eru til staðar á svæðinu? Eða hvaða byggingar þurfa að byggjast á þessu svæði? 
Á sama tíma og þetta er gert eru byggingarnar mátaðir inn á svæðið og raðað upp með það markmiði að skapa umgjörð um lífið í borgarýminu. Og þá spyrjum við okkur, hvernig tengjast þessar byggingar borgarýminu? Hvernig upplifun skapa veggir byggingarna inn í þetta rými? Og hvar eru dvalarsvæðin? Hvernig er byrta um svæðið og inn í íbúðir? Og hvernig tryggjum við að líf skapist á götum úti? Í ferlinu er þá ákvörðuð í uppafi hugmyndafræði fyrir hönnun hverfisins og hvaða gæði opnur rýmin skulle hafa áður en farið er að ákveða byggingamagnið á svæðinu. Og þannig sköpum við raunverulega gæði sem eru eftirsóknaverð og virðis aukandi fyrir alla. Í uppafi skal endin skoða. Þessi ferill sem við leggjum til með borgarhönnuna stefnunni gerir uppbyggingar aðlunum ljóst til hvers er ætlast á skipulagsvæðinu áður en lagt er af stað. Við búum ekki til leikreglunar á leiðinni, heldur liggja þar fyrir í upphafi verks. Og þannig flýtum við fyrir uppbyggingu, en tryggjum á sama tíma gæði þeirrar uppbyggingar sem í vændum er. Við þurfum að framkvæma öll fallegu orðin og áætlunar og við þurfum að fylgja þessum verkefnum eftir til að gæðin guði ekki upp einhvers staðar á leiðinni. Því góð borg verður aldrei byggð í flýti og án gæða. Takk fyrir. Takk fyrir það, Edda Ívarsdóttir, borgar hönnuður og má kannski alveg minna á það að þetta er nú í streymi að allir, öll erindin verða sett skipulega inn, klipt niður inn á miðla borgarnar þannig að það er þetta að skoða þau svona hvert fyrir sig. En við ætlum að halda áfram, næst langum við að bjóða velkomna upp á svið Margriti Harðadóttur, arkitekt. Hún ætlar að skoða svona hið byggða umhverfi Já, hún er með auðvitað stórar spurningar, hún hefur verið lengi í bransanum og hannaði auðvitað þetta hús meðal annars fyrir nokkrum árum ásamt sínu fyrirtæki góða stúdíó Granda og hingaður um komin. Gerðu svo vel, Margrét. Á, ég verður þarna. Hérki. Já, og til hvers er verið að byggja, spurði Tómas Guðmundsson borgarskáldu okkar fyrir nær hundra árum. Og við erum enn að spyrja þessar spurningar og spyrjum hann alltaf áfram. Þeir sem útbúa svona Excel-skjöl vita mæta vel til hvers þeir eru að byggja. Þeir eru að tryggja arðsemi. Og svona byrjar hér byggða umhverfi okkar. Það byrjar sem tölur í Excel-skjali. Almennt byggt á útlutun eða lóðum útlutum við í útbúið hjá borginni eða keiftri á markaði og síðan byrja ferlið það er farið að finna byggingamagn hvað lóðin þólir og oftar en ekki er verkefni selt, það er leita til fleiri fjárfesta, þetta verður svona eins konar viðskiptaplan sem margir koma að eða það að selt til næsta og í þegar að verkið eða viðskiptaplanin skiptir um hendir þá er greitur arður í hverju skrefi. Og þegar að svona heldur þetta áfram, þar til kemur að raunverulegunum sem eru þessi skipulög sem að Edda talaði um, deili skipulög, þau eru stundum fleiri en eitt og þau eru gerða framkvæmdar aðilunum sem að er að byggja. En þegar öllu lokið og byggingar rétturinu komin, þá þarf að byggja. Og þá vanda smáli því þá er oft dálítið gengið á höfuðstólinn, lítið eftir og þá þarf að byggja hratt og það þarf að byggja ódýrt og það þarf að lámarka undirbúning. Og við vitum öll að núna höfum horft á mikla aukningu í göllum í byggingum og deilumál og kærumál hafa aukist aðalega á þá sem að hafa staðið að byggingum eins og vertaka og byggingarstjóra og fleiri. Þannig að þetta er staðan nú, þetta er það sem ákvarðin er að teknar um það hvernig borgar Borgin okkar lítur út. En það er hins vegar nauðsynlegt að hafa frelsi á markanum og peningarnir eru afl sem þarf að nýta til að byggja upp borgina. En allt frelsi er þarfnast aðhalds og því fylgir ábyrð og skildur. Og það er ekkit, léleg bygging er ekkit enga mál þess sem byggir. Hún hefur áhrif langt út fyrir veggi sína. Og hlutir eins og útsýni sem er selt á markaði, háu verði, Það er verðlagt en það er líka umhverf annara sem að missa útsýnið en sá missir er ekki verðlagur og þetta er hlutið sem við þurfum svolítið að skilja og 
reyna að, að ná inn í umbræðina um borgarumhverfi okkar. En eins og þetta sagði, þá er, erum við sem samfélag mjög sterk, sterkt af og við vitum nokkuð með hvernig borg við viljum búi í. Og borgin heldur utan um það og er ég lokkar eh, málsvari í þessu og borgin á alls konar aðferðir eins og öll, allar skip, öll skipulöðin og hér tók ég bara hand og kent úr eh, de, þess þess að lýsingu fyrir aðalskipulag og matslýsingu og þar kom alltaf í öllum þessum deiliskipum koma fram sömu orðin eins og sjálfbærni eh, samráðu og hagsmunaðila eftir sókna verð lifandi skapandi umhverfi og svo verður þú lengra dvalar og leiksvæði sem kveitir mannlega er sannskipt og blöndun og fjölbrunda hópa og, 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 og svo framvegis og við vitum öll að þetta er allt sem við viljum en spurningin er við erum búin að sjá tölurnar og sem mótvæm við tölurnar höfum við orðin en hvað þýða þessi orð og hvernig líta þið út og það er það sem við erum alltaf að glíma við og til þess að reyna að skilja það langmenn til að taka eitt reit uppbyggjum reit sem er mjög dýrmætir í borginni hljómalinda reiti sem amma krasta laug og vegi klappasti, hverfiskot og smiðisti og þessi reitur er eiginlega mjög góður til að læra af því að þetta er dæmi það hvernig raunveruleikinn er eftir allar skipulagsafallunar og það voru margar hugmyndir fyrir hrun um það hvernig best var að byggja borgina mjög margir vildi sjá vestanamiðstæðar, fjórtan hafði turna og að almannarými varu inni í vestanamiðstæðunum eins og gerist erlendis það sem var á döfinni rétt fyrir hrun var hópur sem að fjárfesti sem að vildi byggja sjö hefði hótel og það voru, var samræði gangi milli borgarinnar og þessar aðila en það hefði ekki alveg náðst niðurstaða þegar hrunið kom og þetta verkefni endaði í fangin á bankanum eins og svo mörg verkefni og næsta skref var það að, að bankin var náttúrulega var búin að lána til verkefnisins var búið að færa þetta inn í bækur sína og hann varð að ná einhverjum verðmatum út úr þessum byggingarrétti sem var ekki eins og réttur og hann var einhvers lofur þannig að bankin kom til máls í borgina það var, var gert svona eins konar samkomlega það reyna að byggja þennan reyta upp þannig að hann yrði til fyrirmyndar um uppbyggingu í miðborginu okkar því hann, hann er það mikilvægur og það var byrjað strax og þetta var mjög fínn hópur sem stóð að þessu það var byrjað því að gera leita til e, íbúana ekki bara hagsmenn aðila heldur til alls konar íbúa einn hópurinn hétt eldhugar það fengu allir að koma að málinu og það var úrbúin 50 síðina skýsla fyrir ekki, nú er ég komið langt hérna fram fyrir ekki, úr var 50 síðina skýsla Þetta er nú er alvar og rugluð, bittu. E, sem að var dandi merkilega til leiti að það voru allir sammála. Allir sem komið hvort sem voru hagsmuna, þú veist, eigendur eða, eða bara íbúar, þeir voru allir sammála. Við viljum auðvitað að hafa mannlíf, fjölbreytni, gömlu húsin, skjól, sól, þetta var ósköp einfalt. Og þannig að enn eitt voru allir sammála um, við viljum ekki hótel. Þetta var allan tíma og það var dálítið gott hvað mörg hús hafði raunni lifað allar þessa hamfarir af, hljómalindir hafði alltaf staðið fyrir síni og öll þessa ár, uh, laugaði 19 var að vísa ekki sviði og sjón en það var allt í raunni innviðirnir voru í lægi og það var hægt að færa það til baka til fyrir hors. Uh, hús eins og hverju skoðum 28 þess sem að ljósum þetta stóða sigur þegar sóveika var með stórum gluggum út að hverju skoðu og, og hinni meginn það, það var tækiverið til að færa það hús til fyrir hófs, hófs, hófs og gefa þig fyrir reist og sirkus sem allir þekkja var ennþá að þannig ykkur mynd en meðan að ríki var að falla eftir hrunnið þá gerði því mér slett á reiknum meðan annars það að ungt fólk fór að safnast að fyrir þetta hús hafði verið fjarlægt þarna og unga fólki fór að mála veggi mála veggi og gera sig bara heima komið á reiknum Og þarna myndaðist mikið, það var mikið aðdartrafl, það var tónlist, það byggði svið hérna, það sem að einn okkar síðustu steinbæjum hafði verið, hann hafði horfið þarna ekki mörgum árum fyrr því miður, en þarna var svið og, og það var mikið líf þarna fjör. En síðan kom að þeim erfiða tíma þegar borgin og uppingjagræðurnir þurfti að útskýra fyrir þessu unga fólki að það væri ekki hægt bara að taka sér bólfestu þarna í landi eitthvað sannas og það þyrfti að byggja þetta upp. Og við vorum send út á örkinu og ykkur ekki borgarsíbjölun til að útskýra það yrðu þetta mjög sólríkt torgarna þegar upp var í staðið og þau mætti alveg vera þar og þau voru náttúrulega að það var ekki hægt að blekja þau þessu neina við, við megum örgulega ekkert mála á þessu þessu að veggi torginu og, og svo verður þetta bara örgulega eitthvað eitt stórt hótel 
eins og var þarna við hlýðina og við sögðum náttúrulega alveg grunnlaus nei, 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 þetta verður ekki tótel, það er að stendur ekki til. Síðan, hérna, í upphafi verksins þá hugsuðum við mikið um það hvað er það sem gerir gamla bæðin okkur svona yndislegan og það er náttúrulega að hluta til þetta smágerða skipulag þegar að borginu okkar byggðist þá var út þá voru lóðurnar litlar og þeim var útlýta til mismyndi einstaklinga sem allir byggði sinn draum og þannig var fjölbreytin og þetta var alveru raunveruleg fjölbreytni alls konar starfsemi, alls konar fólk sem byggði, alls konar hús og við vildum til mikils vinn að halda í það sérstaklega út af því að þarna var hrunið, afstaðið og allir okkar bestu verktakarna höfðu skroppið saman í örindi sínar þetta voru bara lítil fyrirtæki Og við hugsum sem svo, þetta er algjörlega sniðið að því samfélagi sem við búum við núna eftir hrun og við gerum þetta þannig að litlir verktakar ráði við hverja lóð og heldum því algjörlega aldrei alls ekki saman að lóðurnar. Síðan var náttúrulega, voru alls konar aðri þættir sem skýsum máli, við það var mikil áhersla hjá öllum og allir voru saman að það að íbúðir var mjög mikilvægir í miðbænum, að fólk byggi í miðbænum og það var sýnt fram að vera hægt að fá allan Og svo var líka mikil áhersta að það að hér eru til þess fyrstu fjölbýlishúsin í Reykjavík, þessi tvö, sem voru mjög svona hröðleg, en það var áhersta að reyna að byggja þau áfram upp að við leift að byggja þau hærra en í sama anda. Og svo var eitt aðalmáli var það að öll hús, allar jarðfæðir, ætti að opnast að götunni og vera í sama fleti og gatan. Þannig að í raunni gatan og starfsinn og jarðfæðunum tengdist og húsin hefði andlita götunni. Og meira sem ekki gengum við svo langt að við liftum hverjusköttu 28 sem er fríða hús og þannig að það væri með inngangshæð og aðalhæðina að götunni þannig að þetta var algjört frumatriði hjá okkur síðan vorum við neyti það sem okkur er mjög illa við og það er það að deiliskipulega er í raunni sáttmáli á milli borgarinnar og umhverfisins um það um umfang byggingana það að fara að klæða deiliskipulega í einhvern búning er í raunni bara vissulega þetta er falls, því að það að búa til byggingu og teikna byggingu er svo margvald flóknar á ferli og það má ekki gera svona sko vegfóðurs til eins og einhverja blekkingu um það að húsin getur lítið svona út það langbesta deiliskipulega stoppi bara það sem þar þarf að stoppa og náið bara yfir það sem það fjallar um en síðan tekur ykkur annað við og hannar bygginguna út frá öllu því sem að snertir okkar byggðu umhverfi en við vorum neitt því að gera þetta og það er okkar bræða að það, við skulum gera þetta svo illa að engum detti í hug að byggja þetta. Þannig að þetta yrði aldrei uppskrift að neinu. En hvað gerðist? Og þetta er eitthvað sem við þurfum að hugsa um þegar við erum að horfa svona fram í tíman og allt er svona fallegt og frábært við erum að byggja svo mikið að þurfum að hugsa um en bestu áallanir og besti ásetningur breytist stundum í angverju sína. Og það gerðist dálítið hér og þú veist enginn af þessu sem að koma máli hér ef eru neitt slæmir, þetta var bara smá svona mismundi sín. Og sá sem bauð hæsti þennar reit, hann bauð í allan reitin, í allar lóðurnar og hann var nú þá hugmynd að uppbyggingaræðilinn að hafa hótel á þessu öllu saman. Úps, fer ég nú aftur þetta. Hann var með þess þá hugmynd að vera með, æ, ég er öfugt, nei, 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 ég er ekki öfugt. Þetta er nefnilega aftur að baka er áfram, sko, þannig að ég... Hann var sett með þá hugmynd að það væri hótel hér eftir endilangur, hver er skoðin í framhaldi að hóteli sem var fyrir og eftir endilangur um smíðistiknum. Það sem verra var, hóteli kræst þess að sé ein hæð, þannig að þær gólfaði sem höfum verið við götuna áður, eins og við erum búin að skrifa undir sáttmála samlind þegar hún aðgengi fyrir alla, það er allt í hinu skruppi niður og eru það kjallara götun, fráttur öll skilirinn og kröfurnar í skipulaginu. Og þetta er það sem ég er reyndi að tala um, það er ekki nóg að gera deili skipulaginu, það er þurfum að halda. Og við þurfum að vera nógu hörð að segja að þetta er hérna af ástæðu og við ætlum að halda okkur við það. Og það hefst samræði og það hún þarf að vera. Því að við erum öll sammálum það hvað gerir góða borg og hún er til þess að við getum verið saman og notið samverið hvort annars, skipsta skoðunum og notið umhverfisins. En þetta var nýðustaðan í þessu verkefni og margir eru ánægða með þetta en hér er búið að loka fyrir allar glugga, starfsumn er ekki til þess fallandi að auðga glæða torgi lífi og hún samrýmist ekki því að þarna var almenningstorg. 
En eins og ég segi, þá er sem betur fyrir ykkur ánað með og ég ætla að taka fram að arkitektandi sem hafa teknað þetta, það er ekki við þá að sakast. Þeir höfðu ekki úr mörgum spilum að spila og þeir gerðu það sem um gátu. En þeir sem stóðu að þessu verkefni gátu ekki varist þeirra hugsun að hér hafi tölutnar orðið yfirsterkari orðunum. En það er ekki að við þess að gera annað en að læra því. Og það hefði geta farið verð, en það hefði líka geta orðið svo miklu betra. Og vegna þess að við erum að tala um almenningsrými, þá er það sem gerðist að þessu reyt, svolítið umhugsuna verð, að það er orðið þannig að þeir sem að uppbyggingar aðilarnir, þeir byggja og móta almenningsrými, þeir sjá um það að gera almenningsrími. Og við erum farið að sjá svolítið staðlegar úkafur almenningsrímum, sem er til þess leiksvæði fyrir börn. Og við fórum að ganna á sunnitas eftir mig degi klukkan tvö, þegar að yndislegt veður, öll börn hefða þá eru úti, það er mikið að börnin sem búa hérna, við fórum með nokkur svona uppbyggingarsvæði, við sáum ekkert einasta barn. Þrátt fyrir það sem ég búið að gera þetta svona lítrýkt og skemmtilegt, eins og við höldum að börn vilji, en það er kannski orðið tímabart fyrir okkur að við fyrum aðeins að hugsa um það hvað börnin er að hugsa í rauninni, því þau er ekki að leika í þessum stöðluðu útfærstum að leikvöllum og þau hafa aldrei verið að gera það, hér er 50 ára kvöm lúka á staðlega leikvöllunum, þau er ekki að leika þar heldur. Þannig að við þurfum svolítið að læra því sem við erum gert áður og við stöndum núna á tímum, tímamótum, nattrarnar hlínunar og við þurfum að fara að hafa okkur öðruvísi og við megum ekki lengur rífa niður fullkomlega góð byggingarefni, við erum að gjöra svolítið að standa við orðin og nýta allt sem er til staðir í borginni, ekki halda áfram að fjarla í húsa því þau eru fyrir, heldur hugsum orðið fyrir, þau eru þarna fyrir og þess vegna eigum við að vera áfram. Og ég, við þurfum líka að vinna mikið í því að taka það sem er þó rífið og flokka það, þannig að það sé að það endurnýta það. Og hér er mjög mikil vinna framöndan. Og eitt sem ég vil nú segja, því byrjaði aftur hérna, eitt sem ég vil nú segja um þetta, þessi þennan tíma sem við stöndum á, við lifum á tíma mikils grænþvottar og við erum eftir að sjá það, það er hægt að fá vottanir fyrir allt. Við erum í raun ekki að byggja á neitt öðru sem við hefum alltaf gert, en við erum farin að vott allt og kalla allt grænt og við erum að passa okkur að því við sem segja sannleikan í þeim efnum. Bara til að minna á það að þau gömlu hús sem hafa fengið að fylgja okkur inn í okkar tíma, þau opna fyrir okkur einhverja vít inn í fortíðina og setja okkur eitthvað stærra samhengi sem ég held að við þráum öll og það fara að kalla mjög eftir því. Ég held að fólk skinni mjög mikið samhengið að við erum bara lítið brot að brot í heildar samhengi og í tímans. Þannig að þetta er eitthvað sem er mjög svona mikilvægt í okkar eiginlega hugsunum og auðvitað hafa fjárfestarnir uppgötað þetta líka og það er hægt að græða þessari tilfinningu. Og hér er dæmi um það hvernig er búið að gera endurlíkingu af því sem við erum búin að glata. Endurbyggja ekki með þessum aðferðum, heldur með nýjum aðferðum. Allir glaðir, en spurningin er svo hvað eru þessu hús að segja? Og hér erum við núna, þetta er svona bara dæmi það sem við erum að byggja í dag og allt gert með svona jangel uppbróti en það helur það hins og er ekki að þetta er ein stór uppbygging og það er ein hönd sem vinnur allt verkið og við erum búin að vera lengi að velta því fyrir okkur hvernig eigum að byggja og hvað erum að gera hér er 50 ára gamalt dæmi um íbúðabyggingar og mér fæst það dálítið gott, ég sá í blaðinni síðustu viku það var verktaki sem var dálítið svona úttala sig og hann sagði þetta er ekki hægt lengur, það verður að hafa það þannig að borgið tekur meir ábyrð, hún gerir deilisjöfjulegin og hún sér um innviðina, þetta er verktaki, hann vill að borgin stjórna uppbyggingunni, gott, síðan á að afhenda, sem sagt, bjóða út lóður eða afhenda lóður en bara til þeirri sem allar byggja á þeim og síðan er þriðji hliðinni þessari jafni er íbúðar kaupandinn þannig að það sem að, og það sem að sagði líka það að fjarlægja alla fjárfestana, fjarlægja allt fjármegnið Guð maður vita hvernig hann þarf að gera það en hann er hluta af því en það sem hann er að reyna að segja frá því undanfæri hundra á segjum og langt fram eftir síðust öld þá var ferlið mjög einfalt ef fólk byggði ekki húsinu sín sjálft þá fekk það eitthvað sem það þekkti til að byggja, það fekk lán í bankanu, það fekk útfluttað lóð og það allt fjármagni nýttist í bygginguna, í það sem var þeirra umgjörð um þeirra líf. Það var mjög gott og það var einstætt fyrir Ísland. Síðan þegar að fjármála heimurum fór að vakna hér á Ísland og við fórum að hafa okkur eins og aðra þjóðir, þá breyttist allt. Og 
við þurfum að læra á það og við þurfum að spyrja sjálf okkur, vorum við kannski með eitthvað sem var ekkert verra, sem að engin annar hafði í meðal annar að þjóða og kannski þurfum við aðeins að hugsa um það hvert við erum að stefna vegna þess að gott húsnæði er í raunni mannréttindi en það er almennt byggt fyrir aðsemi frekar en fólk og spurning, ég ætla bara að enda þetta spurningu Tómasar, hún er alveg að gild nú og fyrr en til hvers erum við að byggja og ég held við vitum öll svarið, vitum bara ekki hvernig við að klára það. Takk kærlega fyrir Margret Haraldóttir þetta var eldræða og bara þörf og góð áminning og góðar spurningar. Næsti frummalandi er hérna algjörlega tilbúin. Þetta er hann Hrafkell Proppi frá Urbana, sinni skipulagsráðgjöf. Þar þetta er nýtt fyrirtæki sem hann er með og einni ráðgjöf hjá borginni í þróun keldnalands og ætla dálítið að fókusur á það í sínu erindi. Við skulum taka vel á móti Hrafkalli, gjöru svo vel. Já, komið þið öll sæl, það er gaman að vera hérna og gott að hlusta. Frábært að fá þetta finnska erindi. Ég vona svo sannarlega að við náum að feta í þeirra spor. Og svo mjög gott, góð ádrepa hér um í rauninni. Hvað við getum lært kannski af þeirri vegferð sem við höfum verið á því. Því við mannfólki viljum auðvitað vaksa og gera betur á morgun en við gerðum í gær. Ég ætla að segja ykkur frá samstafsverkefni borgarinnar og betri samgangna um þróum keldna sem þá vel tengt framtíðarhverfi. Við getum sagt að það hafa verið uppi áform um að byggja á keldum mjög lengi. Þau byrtust kannski fyrst í aðalskipulega í Reykjavíkur 62 og því má segja að keldur hafi verið til dæmis lengur á dagskar og heldur en sundabrautin sem sumir býða enn eftir. En rætur þessa verkefni sem við erum að kynna hérna liggja í grunnin í samgöngusáttmálunum. Betri samgöngum var það falið að annast þróun og sölu ríkislands á keldum sem við sjáum hérna sem bláa reiti. Allur ábátinn af þessari þróun á í raun að renna óskertur til samgöngusáttmálans, fari í samgöngur á höfuborgsæðinu og hér á í raun að reyna auðvitað að fá sem mest virði úr landi en virði er auðvitað eins og hefur komið hérna fram mælt á fleirin eitt veg. Við þurfum að horfa líka á stóru myndina að Þeir sem munu búa hér eins og Edda sagði eftir einhver ár hundruð munu hugsa með hlýhug til þeirra sem stóðu þessar uppbyggingu. Nú betri samgöngur eru sem þetta í hlutverki landeigenda og eru sem þetta að hafa hafið ímis svona undirbúning sem er með rannsóknum og forsendugreiningum. En Síðastliðið vor var svo gengið frá vilja yfirlýsingu og hún snýr annars eða um að flýta uppbyggingu, setja keldur sem fyrr á dagskrána en áðu var og jafnframt að flýta framkvæmdum borgarlínu sem á að fara þarna um. Á þessum grunni hefur verið þá sett þetta samstafsverkefni milli umhverfis og skipulagsvis borgarinnar og betri samgangna. Það sem á að undirbúa sem að skipulag samkeppni og sem verður þá grunnur að skipulagin í hverfis og einnig að ná þá samkomulagi, svona típist mál þegar hérna um þá framtíðar eignarhald, rekstur og viðhald og slíkt sem er svona klassist dæmi þegar hérna land eigandi er annar en sveitafélagi sem fer með skipulags valdið og þar svo sinna þjónustunni í framtíðinni. Nú, alls eru þetta 115 hektarar, það er svona starðar eining sem við sem erum ekki bændum eigum oft svona erfitt með að ná utanum en það má sjá í raunni svæði hérna niður sem svona gula fleti og búið að setja það á svona umhverfis, í hið byggða umhverfi til að setja það svona í eitthvað skiljanlegt samhengi fyrir okkur. 
Nú keldur er eins og spottakot frá miðborginni, einungis sjö og hálfur kilómetr. Í vilja yfirlýsingunni er svo dregið fram svona þessi helstu áhersluatriði sem þarf að taka mið að að við þróum keldnalandsins og verða þá viðfangsefni þeirra sem munum taka þátt í samkefni. Ég ætla svona að hlaupa yfir þau, hratt yfir þau helstu. Við skulum byrja á stórumyndinni. Sýnin og hún skipti máli, eins og kom skýrt hérna fram í hérna máli Jans. Sýn sem var sett til dæmis fram í svæðiskipulaginu sem þarf að horfa til og hugsar um að mæta, hvernig er hægt að mæta vextinum á Hauðaborgsæðinu, þessu öra vexti til ársins 2040. Og þar er í raunin að beina sem mestri uppbyggingu á samgöngu og þróunar á sá, það sem verður alltaf gott aðgengi að góðum alminni samgöngum. Og uppbyggingin þarf að vera samgöngu miður, þar að segja að við séum með þétt og blanda byggð og umhverfi allt liðilegt þeim sem fara um gangandi að hjólandi. Og í raunni hverfin eiga að vera svona svolítið sjálfbær þorp, það sem íbúar geta sint svona flestu sínu svona daglega amstri í einstæðilegu göngufæri frá heimili sínu og undir. Aðalskipulega reykjaðikur er svo grunnurinn um með nýjustu uppfærslunni og þar er markmiði til dæmis að gæði borgarumhverfis sé þá aðdráttarafli sem styrkir samkeppnisafni reykjaðikur til langra framtíðar og þá er skipta gæðin miklu máli. Og alls konar er kjörorði má segja þar og þá er alls konar svona andheiti fábreytninnar eða einsleitninnar. Fókusinn er þá á sjálfbar og mannveg og fjölbreytt hverfi, þetta byggð í manneskilegu mælikvarða, fjölbreytt húsnæði og skjólsæl sólrík skemmtilega almennisrými sem eru aðgengilega öllum. Og í aðanskiplaginu er keldnalendi að mestu skilgrinn sem miðsvæði. En einn eru grænir geirar meðfram grafalæknum og ánni korpu sem eru þá svona tengingar milli fjals og fjöru getum við sagt. Nú allt keldnalandið verður á áhrifasvæði borgarlín og er ætlunum að nýta tækifæri þar til hins ítrasta til að stíga þá markvið skref að kolefnislutu hlutlausu borgarsamfélagi. Samgöngur verða vistvænar og hagkvæmar bæði fyrir þá sem þar búa og samfélagið heild. Almenni samgöngur verða að vera raunhafur fyrsti kostur í lengri ferðum og þannig að fjölgun íbúa í Austurborginni bæti ekki við teppuna í Ártúnsbrekkunni sem var minnst á hér í morgun og að ytri áhrif umferða verði þá sem minnst. Nú um svæði gilda svo bíla og hjólastæða reglu Reykjavíkur og sem er mjög gott því ein af þeim ábendingu sem OSD hefur bent á sem svona aðgerði til að einfalda húsnæðisuppbyggingu á Íslandi og sérstaklega höfuborgsvæðinu snýri mitt að því að draga úr bílastaðafjölda á nýjum uppbyggingarsvæðum og kjörið að hafa það að leiðaljósi hér við uppbyggingar á keldum. Nú keldur þurfa fléttast vel inn við aðleggjandi svæði, það snýr það bæði að þróunarásnum þar sem þarf að verða gott samhengi uppbyggingar meðfram allir borgarlínu en einnig þar við raunni að hvert svæði hafa sína sérstöðu þannig að hver perla í raunni fá að skýna á sínum forsendum en það er líka nöðsynlegt að flétta nýtt hverfi vel við þá grafa og eins ættaglega aðlegandi byggð þar og mikilvægt að horfa til þess að uppbygging þarna bæti raunni gæðin og auki raunni fjölbreytnina inn í grafóin. Nú svo þarf að huga að góðum og örgum tengingum yfir grafaholt og úlofsvartal en þar er náttúrulega þessi þetta fljót sem vesturlandsvegurinn er sem er ákveðin hindrun. Nú framtíðakverðið að keldum þarf að verða fyrir alls konna fólk og mikilvægt að allir finni heimili við hæfi og félagslegu blöndum verði þá fléttuð inn í byggðina án augljósar aðgreiningar, svona líkt og hefur verið stefnan hérna undanfarinn ár og kom líka vel fram í máli í ans hvað það skipti miklu máli. Í því skinni mun líka rammasamningur ríkis og sveitafélaga um uppbyggingu húsnæði skipta sköpum í honum með kveða og manns í hátt hlut að nýju húsnæði að vera annars vegar að viðráðanlegu verði og hins vegar félagslegt. Og svo þarf líka að huga góðri blöndum milli íbúð og atunum tækifæra þannig að hverfið sé lifandi í raunni frá mótni til kvölds. 
Nú blágrænar ofaslausnir eru sérstakt og sérstaklega mikilvægar í, í á svona svæðum þegar við erum að byggja á gegndræpu svæði í námunda við vendað og, 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 og við, vendað og viðkvæma viðtaka og með blágrænum ofaslausnum er þá líka tækifæri til að styðja við líffræðilega fjölbreytni og, og, og búærum til grunna aðlaðandi og, og vistaðinu borgar umhverfi með sterkt tengst við náttúru. Unni er að því að skipala hverju sinns verði sjálfbærni vottnað og, 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 og við auðvitað stefnum að því að það þýði ekki grænþóttur. Nú er ég komið með gulan með það. Nú, ég ætla ekki að staldra mikið við bílastæðahúsin, við fáum hérna sérstakt erindum það á eftir. En þau eru mjög góð til, til að mynda til að stytta byggingatíma og að hafa þau í stað þess kjallarana þá minkar það áhrif á grunnvatnið og, og gefa okkur færi til þess að að vera með blágræn rofaslausnir og að húsagatan geti í raun orði aðlaðandi og, og góðu vettongur fyrir, fyrir líf, unga sem aldna. Við mótum framtíðakvöris og keldum er mikilvægt að draga fram sérkennin og móta sterkan staðaranda. Það verður vissulega áskorun að byggja upp á grænu svæði og taka þar tillit til margar þátta, til dæmis núverandi starfsemi og náttúrugæða. En þarna er einstakt tækjafæri til að byggja aðlaðandi byggð í náttúrríku umhverfi og nýta þessa trjáræktareiti sem hlúð hefur verið að núna undafötnu og þannig að þarna verið það aðgengilegi borgar garðar strax í upphafi og svo erum við bara 20 myndur, alltaf í 20 myndur fjallaða frá miðborginni, með borgarlínunni. Nú kursinn hefur verið settur og við erum lögða stað, það er undirbúningsfasi núna og, og sem við hefur verið samtal við fagfélög uh, og við höfum líka opnað í raunni vefsíðu þar sem hægt er að sækja upplýsingar og, 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 og koma sínu svona með um á framfæri. En á döfin er svo alltjóðlega tækja þeirra eitthvað samkeppni sem fer að stað núna í upphafi næsta árs. Og rammalhluti aðalskipulags verður svo unnin á þeim grunni og sama tíma þarf þá að, að ganga frá þessu samkomulagi um eignarhald og, og skipting á tekjum og kostnaði og slíku. Og svona gerum ráð fyrir að fyrstu deiliskipulags tillögur verði þróaðar haustið 2023. En svo er mjög mikilvægt að, að í vilja yfirlýsingun er, er það líka kjarnað að, að það verði komið þjónusta þarna strax og að borgalínan verði farin að aka þarna um þegar fyrstu hundra íbúðurnar verða, verða afhentar. Og endingu vil ég bara hveti ykkur öll til að fylgjast með framvindunni uh, og það er von að frekari fréttum um samkennina þá á, á vefsíðunni og sem rata vonandi víðar. En það er þá tilfalli fyrir okkar besta fagfólk að treyfa fyrir sér strax með myndum teima bæði hérlendis sem erlendis. Takk fyrir mig. <hæm> Takk fyrir það, Hrafkell. E, þá verður finna svona aðeins að síga á setni hlutan í dagskrafni okkur við eigum þó tvö mjög áhugaverð erindi hér eftir og næst ætla ég að bjóða velkomna Hildi Gunnlaugsdóttur, arkitekt og umhverfsfræðing. Erindi þitt heitir sko ný nálgun á samgöngu mannverki en fókusinn er mitt á bílastæðahús. Þannig að nú tekur þú við og við skulum taka vel á mótinni. Takk fyrir er. Já, einmitt. Hérna, ég ætla að byrja reyndar á, á smá plögg vegna þess að ég hitti hann hérna greip vinn minn hérna göngunum áðan og hann var að tala um mjög skemmtilega viðburði sem verða hérna eftir. Það er gönguferð yfir í hérna á hérðisreitin þar sem verður hátegismatur og svo er svona happy hour í rauninni eða ég, ég tela að hérna að skilja það þannig klukkan hálf fimm í hérna gufunesinu. En kveikjan að þessum, hérna, þessu erindi er í mitt að teiknistóðan sem ég er að vinna hjá við erum að Á ég að gera eitthvað? Nei. E, við erum að vinna að rammaskipla í, í Gufunesinu í öðrum og þriði áfanga og þar er einmitt gert ráð fyrir svona miðlægum bílastæðahúsum. Og þá ætla ég bara aðeins að fara yfir það af hverju bílastæðahús. Um, og ég veit að Björg hefur verið grimm á spjöldunum þannig að ég ætla bara að vinda mig strax í þetta og af hverju bílastæðahús því einhvernstæðar þurfa þessir bílar að vera og nóg er af þeim. Um, þeir geta að sjálfsögðu verið á yfirborði, en eins og Hrafkjöld komi nána rétt á þann, þá kannski erum við ekki endilega alltaf að fá svona mest aðlaðandi götumyndina með því. Auk þess sem þeir bara taka mjög mikið pláss. Þeir geta verið í bílakjöldurum, 
sem er oft ágætt, uh, þeir eru þá ekki að yfirborðinu, en þá getum við, þarf við þetta bæði að fá kannski dýrari íbúðir, þess sem að hérna, það þarf að kaupa bílastæði með íbúðinni, það er erfiðar að hafa gegndræft yfirborð um, og líka kannski eins og Margit talaði um áðan, þá er líka, getur verið, við erum að fá kannski stærri húskrafa með stærri bílastæði kjöldur myndir, erfiðar að hafa minni lóður á þess áttar. Svo getum við haft það í bílastæðhúsum og sem að er í rauninni bara ágætislaust en kannski þetta er svona svolítið það sem við þekkjum á bílastæðhúsum og þetta bílastæðhús er kannski ekki einu sinni neitt svo slæmt það sem að þetta er hérna, það er að minnsta kosti há lofthæð en þetta er einhvern veginn svo innilega hannað fyrir bílinn en ekki endilega fyrir fólk maður finnur það alveg stert að umhverfið er ekkit endilega mjög aðlaðandi En þá getum við líka uh, verið með bílana í svona fjölnota bílastæðhúsum sem eru það bæði hönnu fyrir bílana en líka fólk og jafnvel svona með ímis konar þjónustu og, hérna, og svona umhverfi fyrir bara fólk í hérna, svona sem hluta af bílastæðhúsunum. Og nú ætli ég bara að fara yfir nokkra glærur sem bara reykja kosti þess að vera með bílastæðhús og Númer eitt kannski að mínu mati, það er þessi samnýting að hvert bílastæði getur mögulega nýst allan daginn eða allan sólarhringin. Á daginn getur það nýst af fólki sem er að starfa innan hverfisins og svo þegar að hérna, vinnu líkur, þá geta íbúðinni tekið við. Og þú veist, þannig fáum við mun betri nýtingu á hverju við stæði fyrir sig. Auk þess sem að með svona miðlega um bílastæðhúsum hafa líka fullkomið stæðsetning fyrir daily bíla og þess aftar. Og svo er það líka mannlífið og hérna með bílastæða kjöllurum þá kannski lendum við oft í því að fólk er að keira beint niður í bílakjöllaran, það er að taka lyftuna upp og það fólk sjáum við ekki að ferli um hverfið. En með miðlægum bílastæða húsum innan hverfa þá erum við með stöðugt streyma fólki til og frá bílastæða húsinu. Þannig að því leitir til getur það verið mjög gott og þá einmitt gott að tengja það einhvers konar þjónustu. Um, Það getur líka fyllt svona takti lífsins. Um, þegar að fólk kaupir sér íbúð sem er í húsi með bílastæðkjallara, þá hefur það sjálfsögðu val, það getur kannski, eða oft, ekki alltaf, val um það að kaupa sér bílastæði eða ekki, sem er svona endanlegt val. En með því að leiga bílastæði, þá getur maður að ákveðnum svona tímapunktum í lífinu ákveðið að, hérna, að maður þurfi að hafa bíl. Eða jafnvel, nú er ég bara hugsa við sjálfa mig og mína fjölskyldi verið með tvö leikskólabönn á mismundi leikskólum, verið með tvö grunnskólabönn og endalust skull. Og bara eins mikið og mig langar til að vera ekki á bíl, þá bara þarf ég að vera á bíl. E, þannig að hérna, þú veist, okkur myndi henda þá á þessu stíð í lífinu að leiga tvö bílastæði. En vonandi setna getum við sleft því. Þannig að því leitir til er þetta, fylgir þetta takti lífsins. E, Þetta er hægkvæmari valkostur, það getur verið það. Um, bæði fyrir íbúana sem eru þá ekki að borga marga miljónir fyrir hvert bílastæði, heldur geta þá valið að leiga það. En líka fyrir húsbyggjendur sem þurfa þá ekki að byggja dýra og oft flókna bíla, bílastæða kjallara og auðvitað fyrir borgina sem getur það nýtt landi sem annars myndi mögulega fara undir bílastæða flæmi eða bílastæði götum undir það að vera frekar með grænsvæði sem geta verið svona samfélagslega virðisaukandi, vera með fleiri lóðir, meira byggingamagn. Um, út í því að sko, bílastæðhús getur verið svo mikið meira heldur um bílastæðhús. Ég ætla að sína ykkur tvö dæmi um það. Og hér erum við með svona mynd sem, sem á að sína svolítið hvað þið geta verið. En þar er þetta tengja þetta verslun, þjónustu, afþreyng og allt mögulegt íþróttir við. Um, Þessi tvö dæmi eru annars vegar P-hús sem þið þekkið alveg örglega. Þið eru örglega sem mynda af þessu. Og hérna, þetta er alveg gífulega vinsælt í kaupmannafn. Ekki bara innan þessa hverfis í Nóhán, heldur líka bara kaupmannafnabúar allir hafa svolítið gaman að fara þarna eða mjög margir. Og það er svona skemmtlegt afþreyinga landsla á þakinu. Það eru leiksvæði, það er íþróttasvæði og það er náttúrulega bara geggja útsinni yfir hafnasvæði allt. Svo er líka, svo er gaman að segja frá því, að hérna, á þessum, þessum stóru tröppum hérna, þá neðst er þetta ít og takka og það fer að stað skeðklukka og þá er þetta mæla sko hvað mér er lengi að hlaupa upp. Þannig að þetta er líka, þú veist, það er alls konar hérna, þetta er svona hreyfingi leiðinni og svo eru þetta líka á jarðhæð eru hérna netto, það er, það er ímislegt að ímist þjónista sem tengist þessu. Og svo er þetta líka bara 
Þetta er bara skemmtilega hannað, þú veist, það er svona listrænar húsliðar sem eru líka með svona, ég veit ekki hvort ég geti bent, en ég gerir bara svona, svona hérna kössum að utan sem eru með þá jarðvegi, þannig að gróður geta vaksið upp með húsinu. Og svo því að sýna ykkur annað dæmi sem er hannað af Jóðva Fest hér, arkitektum sem ég vinn hjá í Hollandi. Þetta er í grunninn steift mannvirki en með húsliðum úr hérna krosslýmdu timbri. En áfast við þetta bílastæðhús sem er miðlægt í hverfi, þar er íþróttavöllur og svo þjónust á jarðhæð. Auk þess sem það er svolítið sama systemið hérna sjáið með gróðurinn sem getur vaksið upp með húsinu. Og þarna er öll umgjörð hönnuð í kringum líka bara mannlífið í hverfinu. Og hérna, og svo bara svo við tökum þetta enn lengra, þá hérna, þá talandi með þessa sjálfbærni sem að margeitt kom inn á og hérna og hrafkjöll. Þá eitt sem gleymist stundum í öllu þessu sjálfbærnis tali, það er að góður arkitektur er líka bara sjálfbær út að hann fær að standa lengur og hann fær oft ný hlutverk. Og þessi glæsilegi veitingastæður hérna, mjög skemmtlegu veitingastæður í Barcelona í mælum með hannum, hann er einmitt í gömlu bílastæðafúsi. Þannig að þú veist, góður struktúr, góður arkitektur í kringu bílastafhús gæti líka mögulega bara með tíð og tíma með breytingum ef bíla eign minkar þá er hægt að hugsa sig jafnvel hvað ef við tökum eina hæð undir skrifstofur eða hvað ef við tökum eina hæð undir fleiri íbúðir í hverfið þannig að það getur svona líka verið það er sjálfbærni líka ekki bara úr hverju húsið er en Svo ætlaði ég bara að enda þessari glæru og bara til þess að þið komum við ekki öll að tala við mig og eftir og segi mér allar ástæðarnir fyrir því að bílasta húsi ekki endilega málið, þá auðvitað á þetta ekkert allstar við. Og ég er ekki að segja það, ég er að segja að þetta getur átt við á mörgum stöðum og getur bara, þú veist, þótt þetta sé eitthvað nýtt fyrir okkur, þá er þetta eitthvað sem er búið að vera að prófa annars staðar og þótt þetta sé nýtt, þá er ekki endilega slæmt. Nýtt getur verið mjög gott. Og svo, já, þessi mynd, þessi skemmtlega mynd, bara þetta föstu dagur, hérna er fólk í hérna, í þessum fallega þakbar sem er gróðursæll og hérna að fá sér drykk og horfa út yfir borgina, en þessi þakbar er í mitt ofan á bílastæðhúsi. Þannig að takk fyrir mig. Frábær Hildur, takk kærlega fyrir þetta, þetta var svona skapandi einmitt, skapandi erindi og hugsanir í kjölfarið um bílastaðahúsin. Gott fólk, það er komið að síðasta erindinu hér í dag, þetta voru ótrúlega fróðlegt og skemmtilegt og maður alveg bara komið með alls konar nýjar upplýsingar. En það er hún Rebekka Guðmundsdóttir, borgar hönnuður, þræðir lífsins á milli bygginganna, ferli hönnunar leiðbenninga. Þetta er svona dálítið skaldlegt og flott erindi sem þú ætlar að vera með, við skulum bara klappa fyrir henni. Gjör svo vel. Sæl öll. Vá, hvað það var hátt. Gaman að fá að enda þannig að frábara kynningafund. Hér fyrir ári síðan þá kynnti ég hönnunarleipeninga fyrir nýja skerjafjörð. Vegfer þessa hönnunarleipeninga eða í öllu falli hugmyndafræðin um hvernig við aukum gæði byggðar hefur verið nokkuð björt. Fyrir tilstilli ráðgjafa okkar hjá Mendavörks í Svíþjóð voru hönnunarleipeningarnar eða hugmyndafræðin valin til kynningar á ný afstöðunum arkitekt og þrýjarningnum í Oslo þar sem megin þema hátíðarnar var neyburhúts eða hverfi. Okkar framlega þrýjaríksins var stuttmynd um ferli leipeningana og hversu mikilvægt það er að skapa borg þar sem allir þræði lífsins, mannveran og líðan hennar í umhverfinu er í forgangi. Með borgarhönnuna stefninu okkar sem Edda fjallaði um hér áðan getum við fest þess konar hugmyndafræði betur í sessi gefið því auki vægi og með því skapað aukna lífskeða borg. Okkur langaði að deila þessa stuttmynd með ykkur og endi þetta þannig og í lofa ykkur að þið farið mjög róleg, jafnvel rómantísk en líka jákvæð út í helgina. Takk fyrir þess.
Det här är ett projekt i Reykjavik på Island. Det är en ny stadsdel som ska utvecklas vid vattnet. En del av det som är den äldre flygplatsen. Det här projektet fick vi till oss i ett samarbete med kommunen som hade lagt ett förslag till detaljplan för området men man hade inte klarlagt riktigt gränsen och innehållet för gator, torg och publika utrymmen. Jag vona innerligen att härna dessa hönnunleppningar ser ut att stäv som att borgen men tacka av för mig i framtiden är i nya uppbyggningskurvor. Att här ser högsta umgötrimmet av jämt med en måta en så är högsta umbyggningar. Och jag vill mer för att dessa allmänna rimmet är det mycket som att borgen bor äga. Och då vona jag lika att härna kurvorna att häpnas väl och att folk är lika väl att bo i kurvorna. Och vi nåm att när skapa emot den kvarvis anta, att som att jag tänker att nåkarna kännas då livet är kunde en gärist ute av gåtten. Namnet på projektet Threads of Life, the spaces in between, är ett försök att hitta ett paraplynamn som beskriver hur gator och platser som trådar i en stadsväv, dels individuella och samtidigt sammanflätas till den här väven som bygger upp i det här fallet en stadsdel. Vi vill ju stiftare väl inte för folk och vi vill ju att folk geti gengið eða hjólaða till vinnu och sått alla thjónustu. Vi vill lika folk i lidi väl i umkörunu där som vi är med mycket av gråðuri och, och dvalasvæðum för folk till att að, að sitja och dvälja och vera. Mjög mikilvægt och það är okkar Mark med i alla möjliga verkabnum här på borgen är att att höga av dessa. Att skapa landskapsarkitektur, att bygga miljöer mellan hus i en stad tar mycket sin utgångspunkt i att förstå den ursprungliga landskapets kvaliteter och förutsättningar. Och just på Island så är ju förutsättningarna mycket specifika med sitt karga vulkaniska landskap, med de vindutsatta miljöerna, med temperaturer som varierar mellan 5 till 15 grader, stor molnighet, mycket nederbörd, så är det här också förutsättningar som vi har jobbat med i skapandet av de här olika stadsmiljöerna. In this project, we were inspired by the surrounding landscape as well as by the functions of the future neighborhood and their ground floors, whether it's public ground floor, whether it's residential. To understand life, you need to both zoom out and get a perspective of the overall picture, but at the same time, zoom in and understand the functions that make up each part of these lives. Threats is something you usually talk about when suing and connecting different things. For us, uh, threats means possibility to connect different environments, different characters of public spaces and different type of lives. Life of the residents, life of the visitors and also the life of the environment itself, the insects, the birds, and the life of nature itself, the trees, bushes. And in the project, the threats of life, we choose different characters and different themes for each of the public spaces. Each of them perform in a very different way and each of them have a unique character. Utmaningen i projektet är att utrymmet är begränsat. Avståndet mellan byggnaderna är given och satt. I de nya städer vi planerar, de nya grannskapsenheter vi planerar, så finns ett större utrymme att variera måtten. Men önskan att få med sig så mycket funktioner som möjligt gör också att måtten breddas. 
Det breda måttet är inte alltid proportion till hushöjder. De måtten finns inte alltid. Och det finns också en risk för att vi vill för mycket i varje stadssekvens. I detta projektet så söker vi möjligheten att faktiskt välja olika funktioner eller olika livsmiljöer och låta dem få större utrymme i varje sekvens i det som är en av flera trådar i stadsväven. Det är som ett slags hantverk där både den stora skalan och den lilla skalan måste fungera tillsammans. Den större skalan är också människans skala. Det nya området är ju obefolkat och befolkas av människor som kommer från andra delar av staden, av landet, kanske utomlands ifrån, som har bott på ett annat sätt och som flyttar in till stadsdelen. Om man förenar landskapets önskemål med människans vilja och önskemål i det som blir en gemensam livsmiljö för både djur, växter och människan så kan vi ge bästa förutsättning till sekvenser, gator, parker och platser i staden som är gemensamma och som har en särskilt god kvalitet. Att hitta balansen emellan det som är kravställning på vad gatan ska klara av att göra och det vi också önskar att den ska klara av att göra det är den som är så viktig att finna och det är där vi måste göra prioriteringar. I'm fascinated by the things that can spontaneously happen in the street not only by the efficient solving of movement from point A to B, but by seeing the opportunities actually expanding the living rooms of people's houses into the street and into the public life. And this is why we try to find the spaces that can allow for this in the street and in the public spaces as well. Och genom att inte tänka att allting måste hända på varje gata samtidigt hela tiden i staden. Utan att dela upp genom att ge mer kraft till några få av dess element som vi önskar få in i just en gata. Så kan vi skapa en färgerik väv av dessa olika trådar. Ja, ja, tack för detta, Rebecca och Fjällar till Hamingu med detta flotta myndband. Gaman att se dessa framsättningar eh, av dessa som völdu kvärvum. Eh, en gott folk.
það er bara komið að leiða lokum, þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilegt og mér langa bara rétt að minna á í lokin bæði þetta myndband og öll erindin sem við erum búin að heyra í dag. Þau verða öll klyft skipulega niður og sett inn á miðla borgarnar þannig að þið getið hérna, haft aðgengi að þeim og sent á fólk sem hefði nú þurft að vera hérna og sjá þetta allt saman og svo framveis. Og svo rétt í lokin minni ég bara á þetta veglega blað sem kom út í vikunni. Hér eru, eins og við segjum, hérna mikið magn af upplýsingum. En það er fössari og hér var nefnt happy á þér, Hildur, þú komst því á dagskrá. Það er nefnilega, ég veit svo sem ekki hvort að það byrjar í hátiðin, ég ætla nú ekki að vera með eitthvað óabyrga hérna áfengiskvatningu hér. En það er sem sagt, hérna, það er hópferð á Héðinsreitin, núna bara beint eftir fundin, hefst klukkan hálf tólf. Það er sem sagt, kynning á uppbyggingu festist þar og léttar veitingar og það er bara farið hér frá ráðhúsinu beint það er núna klukkan hálf. Og svo síðdegis þá er heimsókn upp í Gufunesið, spilda er heimsókn og reitinni þar, strætó fer frá ráðhúsinu klukkan hálf fimm beint á staðinn en það hóf byrjar klukkan sautjón í Gufunesinu. Svo minni ég að lokum bara á korta sjána hérna, hún er hérna á skjánum með fólk vill kynna sér það, við ætlum í lokin að spila myndband um þessa nýju kortasjá en ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og samfeldina og vona að degið í góðan dag og góða helgi. Takk fyrir. Reykjavík vex hratt og nú stendur yfir áratugur uppbyggingar. Aldrei hafa fleiri íbúðir komið inn á húsnæðismarkað eins og undanfarinn ár. Í nýrri kortasjá er hafsjór upplýsinga gerður aðgengilegur. Þar getur þú skingst inn í framtíð þíns hverfis. Hvar er verið að byggja, hve margar íbúðir eru í smíðum og hver eru uppbyggingarsvæðin til lengri framtíðar? Kortasjáin er aðgengileg á samt öllum upplýsingum á reykjavík.is skástrik húsnæði.